दोस्तों आपको वेलकम कहता हूँ आई फैक्शनर के 3000 थाउजेंड डच वर्ड्स मीनिंग इन हिंदी एंड उर्दू वीडियो ट्यूटोरियल सीरीज में इस वीडियो ट्यूटोरियल सीरीज में हम नदरलैंड्स हॉलैंड की जो ऑफिशियल लैंग्वेज है नेशनल लैंग्वेज है डच उनके वर्ड्स की प्रोनाशिएशन और मीनिंग को हिंदी और उर्दू में समझेंगे तो शुरू करते हैं जो अपना आज का वीडियो ट्यूटोरियल पहला वर्ड है एन एन का मतलब होता है एक आ ठीक है जी एन इन द स्टेक लाटर आमतौर पे डच जब हम बोल रहे होते हैं तो एन जो होते हैं ना लास्ट में वर्ड्स के वो हम स्किप कर जाते हैं तो इसको हम पढ़ेंगे इन द स्टेक लाटा और आपको पता है कि ई को हम डच में ए पढ़ते हैं तो इसलिए इन द स्टेक लाटर तो आप आ की आवाज़ निकालेंगे इसका मतलब होता है छोड़ देना और बैंडन जिसको हम कहते हैं ना छोड़ देना इन द स्टेक लाटर फिर जी हमारे पास वर्ड फरमोखन अब यहाँ पे वी जो होता है इंग्लिश का उसको हम डच में फे प्रोनाउंस करते हैं ठीक है फ की आवाज़ निकालेंगे और आर को एर फरमोखा आर को यानी कि डबल करके आपने पढ़ना है तो इसका मीनिंग होता है जी कुछ जिसे हम कहते हैं ना एबिलिटी कुछ करने की सलाहियत होना तो फरमोखा का मतलब है सलाहत अगला वर्ड है जी इन स्टार्ट इन स्टार्ट का मतलब होता है एबल कुछ करने की एबिलिटी होना अगला वर्ड है अबॉर्टस अबॉर्टस का मीनिंग होता है जी अबॉर्शन यानी कि हमल का गिराना अबॉर्टस और यहाँ पे ऊ यू जो है उसको ऊ पढ़ते हैं ठीक है जी ओफर ओफर का मतलब होता है के बारे में जिस हम इंग्लिश में कहते हैं ना अबाउट इट ओफर है के बारे में बोफन स्टांड बोफन स्टांड का मतलब है ऊपर बाउटन लैंड बाउटन लैंड यानी कि बाहर का मुल्क बाउटन होते हैं बाहर लैंड मुल्क देश एब्रॉड जो हम कहते हैं ना बाहर विदेश तो बाउटन लैंड होते हैं एब्रॉड ठीक है जी बाहर का मुल्क फिर हमारे पास वर्ड है जी आफ वेज खाइड आफ वेज खाइड का मतलब होता है गैर मौजूद एबसेंस गैर मौजूद की जो हाजिर ना हो गैर हाजिर अपसलूट अपसलूट इंग्लिश का जो वर्ड है एब्सोलूट यानी कि बिल्कुल यू आर एब्सोलूटली राइट तो अपसलूट उसी से निकला है बिल्कुल अपसलूट हम मतलब डिस्कस कर चुके हैं फिर हमारे पास वर्ड है जी अब्सॉर्बेरा एब्जॉर्बेरन का मीनिंग होता है एब्जॉर्ब करना जिस हम जज्ब करना फॉर्म पानी को जज्ब कर लेती है एब्जॉर्ब हम इंग्लिश में कहते हैं तो उसी से देखे निकले एब्जॉर्बेरा जज्ब करना इसके बाद हमारे पास वर्ड है मिस ब्राउक मिस ब्राउक का मतलब होता है एब्यूज करना गलत इस्तेमाल करना मिस 
غلط استعمال کرنا مس براؤک اس کے بعد ہمارے پاس جس طرح انگلش کا ورڈ ہوتا ہے اکیڈمک اکیڈمی سے جو نکلا ہے تو ڈچ میں ہمارے پاس وہی ہے اکیڈیمیشر اکیڈیمیشر یعنی کہ تعلیم سے ریلیٹڈ پڑھائی سے ریلیٹڈ اکیڈیمک جو ہم کہتے ہیں پڑھائی سے ریلیٹڈ پھر ہمارے پاس ورڈ ہے جی ایسپٹیرا یہ ایسپٹ جسا ہم انگلش میں کہتے ہیں قبول کرنا اسی سے ہے ایسپٹیرا قبول کرنا تو خانگ اب جو جی ہے اس کو ہم خ کی آواز سے یوز کرتے ہیں خلق سے نکالنے آواز خ تو خانگ ٹھیک ہے جی تو خانگ کہیں پہ لکھا ہو تو اس کا مطلب ہوتا ہے ایکسیس یعنی کہ یہ جانے کا راستہ ہے آنے جانے کا راستہ ہے ٹھیک ہے جی یہاں سے ایکسیس ہے تو یہاں پہ میں آنے جانے کے لیے لکھ دیتا ہوں پھر ہمارے پاس ورڈ ہے جی آن خفال آن خفال کا میننگ ہوتا ہے حادثہ حادثہ ایکسیڈنٹ ٹھیک ہے جی حادثہ آن خفال خ اور وی کے واز ف آن خفال اس کے بعد ہمارے پاس ورڈ ہے بیخلائڈر بیخلائڈر کا میننگ ہوتا ہے کمپنی کرنا کسی کا ساتھ دینا کسی کے ساتھ جانا بیخلائڈر ساتھ دینا پھر ہمارے پاس ورڈ ہے جی بریکن اب ایک چیز بتاتا چلوں کہ جو اکیڈیمش اکیڈیمک جو ڈچ ہے اس میں ہم پھر این کو پڑھتے ہیں لیکن جو اسٹریٹ لیول پہ بولا جاتا ہے اس میں عام طور پہ ڈفرینٹ ریجنس میں این کو مطلب اسکپ کر دیا جاتا ہے یا بہت ہی ہلکی آواز نکلتی ہے بریکن کا مطلب ہوتا ہے کوئی چیز اچیو کرنا اکمپلش کرنا ٹھیک ہے جی جس طرح کوئی گول کو حاصل کرنا حاصل کرنا دوستوں اگلا ورڈ ہمارے پاس ہے جی فالخنس فالخنس میں اکارڈنگ ٹو می ہم کہتے ہیں نا میرے مطابق فالخنس اس میں فالخنس میں میرے مطابق تو یہاں پہ ہم مطابق لکھ دیتے ہیں اکاؤنٹ اکاؤنٹ کا میننگ اکاؤنٹ ہی ہوتا ہے جی جس ہم بینک کا اکاؤنٹ ہوتا ہے اکراٹ اکراٹ کا ہماری میننگ ہوتا ہے جی ایکوریٹ جس ہم انگلش میں بولتے ہیں تو آپ دیکھیں کہ انگلش کے کئی اگر آپ اسپیلنگس کو دیکھ لیں یا اس کو پتہ ہو آپ کو تو پھر آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ اس ورڈ کا ڈچ میں کیا میننگ ہوگا لیکن اس کی پروناسیشن تھوڑی سی ڈفرینٹ ہوتی ہے ٹھیک ہے جی اکوراٹ اکوراٹ مطلب ایکوریٹ بالکل صحیح مجھے ایکوریٹلی بتاؤ یار بالکل صحیح اس کے بعد ہمارے پاس ورڈ ہے جی بیس خل دکھا یا بیس خل دکھن بیس خل دکھا کا میننگ ہوتا ہے ایکیوز جس ہم کہتے ہیں نا مجھے ایکیوز نہ کرو مجھ پہ آروپ نہ لگاؤ مجھے الزام نہ دو تو اس سے نکلا ہے بیس خل دکھن آروپ یا پھر الزام بریکا بریکن یا بریکا کا میننگ ہوتا ہے کوئی چیز اچیو کرنا کوئی چیز حاصل کرنا اگلا ورڈ جی ہمارے پاس ہے پریسٹاٹسی پریسٹاٹسی کا مطلب ہوتا ہے جی کوئی چیز جو آپ حاصل کر چکے ہوں اچیومنٹ 
हासिल शुदा चीज जूर अब ये देखें यू को हम ऊ पढ़ते हैं जूर जूर का मीनिंग होता है जी तेजाब एसिड जो होते तेजाब अगला वर्ड है जी एकना एकना का मीनिंग होता है एक नॉलेज जिस तरह मैं ये बात मानता हूँ इस बात को तस्लीम करता हूँ इस बात को एक्नॉलेज करता हूँ कि ये ट्यूटोरियल बनाने में मेरी मदद उस 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 बंदे ने की एकना या फिर मतलब एक्नॉलेज करना तो यहाँ पे मैं तस्लीम लिख देता हूँ अगला वर्ड हमारे पास है जी फरक्राइन फरक्राइन का मीनिंग होता है मतलब हासिल करना मिलना एक्वायर करना फरक्राइन क्राइख से फरक्राइख आन द ओवर कांट आन द ओवर कांट मतलब दूसरी साइड पे दूसरी तरफ पार्क की दूसरी साइड पे सड़क की दूसरी साइड पे दूसरी साइड पर ऑन द ओवर कांट नेक्स्ट हमारे पास वर्ड है जी हांडल हांडल का मीनिंग होता है एक्ट मतलब कुछ करना हांडल अक्सी अक्सी का मीनिंग है जी यानी कि जो एक्श अक्सी लगी होती है वैसे तो अक्सी का मीनिंग अब देखें दो तरह का हो सकता है अक्सी का वैसे तो लिटरल मीनिंग देखें तो हमारा मतलब है एक्शन कुछ करना अक्सी करना लेकिन अक्सी जो है वो जिस तरह सेल्स लगती हैं शॉप्स पे कोई एक, आपको कोई डिस्काउंट मिल रहा है कोई अक्सी लगी हुई है कि एक के साथ एक खराते से है फ्री है तो उस वक्त भी हम इस वर्ड को यूज़ करते हैं तो ये इम्पॉर्टेंट वर्ड है अगर आपने शॉपिंग करनी हो वैसे इसका मीनिंग होता है करना ठीक है जी ये अक्सी जिस मैंने बताया कि कोई एक्स वो लगी हो अक्सी कोई डील लगी हो दुकानों पे आपको कोई अच्छी डील मिल रही हो इसके बाद हमारे पास दोस्तों वर्ड है आक्टिव आक्टिव जो है वो इंग्लिश के वर्ड एक्टिव से मिल है एक्टिव यानी कि मैं एक्टिव हूँ मैं एक्टिव हूँ एक बन एक्टिव तो एक्टिव जो होता है जिस बहुत ज़्यादा कोई एक्टिव हो या काम कर रहा हो तो उसे कहेंगे उसके बाद हमारे पास वर्ड है जी एक्टिविस्ट एक्टिविस्ट जो है वो इंग्लिश का वर्ड जिस तरह एक्टिविस्ट है जो मतलब मुजाहरा करता है उसको कहते हैं एक्टिविस्ट एक्टिविस्ट ही लिख देता हूँ मैं यहाँ पे फिर हमारे पास दोस्तों वर्ड है एक्टिविटाइट एक्टिविटाइट जो है एक्टिविटी से निकला है कि यार जो काम करने वाले हों एक्टिविटाइट करने वाले काम नेक्स्ट हमारे पास वर्ड है जी अक्टूर अक्टूर बेसिकली अगर आप इस पर देखें तो ये एक्टर से निकला है अब अक्टूर जो है वो ड्रामे वाले एक्टर भी हो सकते हैं या कोई भी जिसे हम कहते हैं कि एक प्रोजेक्ट है उसके अंदर डिफरेंट एक्टर्स हैं काम करने वाले हैं तो अक्टूर उससे निकला है एक्टर्स यानी कि काम करने वाले इसके बाद हमारे पास वर्ड है एक्ट्राइस एक्ट्रेस एक्ट्रेस का मीनिंग होता है जी एक्ट्रेस ठीक है जी अदाकारा अदाकारा एक्ट्रेस फिल्म एक्ट्रेस हो गई ड्रामा एक्ट्रेस 
इसके बाद हमारे पास वर्ड है वर्कलक वर्कलक का मीनिंग है मतलब एक्चुअल एक्चुअल असल में और इसी तरह जिसा हम कहते हैं ना एक्चुअली यार तू गलत है तो वर्क लक का मतलब एक्चुअली भी होता है असल में एक्चुअली इसके बाद हमारे पास वर्ड है जी एडवर्टानसी एडवर्टानसी का मीनिंग होता है एड इश्तेहार ईश टी आर एडविटाम से वर्ड है जी आन पासन आन पास एडाप्ट करना ठीक है जी इसका मीनिंग होता है आप जिस तरह कह सकते हैं कि टाइगर ने जो है वो जू में नई इन्वायरमेंट को अडाप्ट कर लिया है उसके मुताबिक जो भी नई इन्वायरमेंट थी उसके मुताबिक अपने आप को सेट कर लिया है ढाल लिया है ढाल ना इसके बाद हमारे पास दोस्तों वर्ड है टूफोखन टूफोखन का मीनिंग होता है एड जमा करना जमा टूफोखन और उसी से है टू फोखिंग टू फोखिंग का मीनिंग है एडिशन जमा शुदा इन एडिशन टू डेट भी जो हम यूज करते हैं जमा शुदा एक्स्ट्रा एक्स्ट्रा का मीनिंग होते है एक और एडिशनल एड्रेस एड्रेस आपने सही अंदाजा लगाया इसका मीनिंग होता है एड्रेस पता भी हो सकते हैं यानी कि यार इस घर का पता क्या है इसके बाद हमारे पास से जी फॉल डुवेंडर फॉल डुवेंडर फॉल डुवेंडर का मीनिंग होता है मतलब ये काफी है एडक्ट जिस हम इंग्लिश में कहते हैं अच्छा जी नेक्स्ट वर्ड है हमारे पास आन पासन या आन पास आन पास का मीनिंग होता है एडजस्ट करना एडजस्ट होना जिस गाड़ी में की सीट बेल्ट को एडजस्ट कर लो सीट को एडजस्ट कर लो अच्छा जी नेक्स्ट दोस्तों हमारे पास वर्ड है आन पासिंग आन पासिंग एडजस्ट से जिस हमने कहा था तो एडजस्टमेंट को आन पासिंग कहेंगे एडजस्टमेंट नेक्स्ट हमारे पास वर्ड है जी एडमिनिस्ट्रेटी एडमिनिस्ट्रेटी किससे निकला है एडमिनिस्ट्रेशन से कोई चीज को आपने मुनजम करना हो मैनेज करना हो तो उसे कहते हैं एडमिनिस्ट्रेटी मैनेजमेंट एडमिनिस्ट्रेशन ठीक है जी इस तर, इसके बाद हमारे पास है बिहेदर बिहेदर का मीनिंग होता है एडमिनिस्ट्रेटर बिहेदर हेयर से बिहेदर एडमिनिस्ट्रेटर मुनजिम करने वाला मैनेज करने वाला एडमिनिस्ट्रेशन करने वाला एडमिनिस्ट्रेशन करने वाला नेक्स्ट वर्ड है हमारे पास बीवॉन्ड्र बीवॉन्ड्रन बीवॉन्ड्र इसका मीनिंग होता है तारीफ करना तारीफ नेक्स्ट वर्ड दोस्तों हमारे पास है तुलाटिंग 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 का मीनिंग होता है 
एडमिशन दाखला किसी कॉलेज में तो ला तिंग कहीं पे दाखिल होना दाखिल ला टू हेवन टू हेवन का मतलब होता है जी तस्लीम करना एडमिट करना तस्लीम टू हेवा इसके बाद हमारे पास वर्ड है पुबर या प्यूबर प्यूबर का मीनिंग होता है जी जिस तरह वो होते हैं ना टीन एजर्स उनको कहेंगे जो नाबालिग हो ना बालिग इसके बाद हमारे पास वर्ड है एडोप्टेरा एडोप्टेरा एडोप्ट करना जैसा हम कहते हैं अपने आप को किसी बच्चे को एडोप्ट करना इन्वायरमेंट को एडोप्ट करना तो उसी से है एडोप्टेरा इसके बाद हमारे पास वर्ड है जी फॉलवास या फॉलवासन फॉलवासन होते है अडल्ट बालिग अठारह साल से बड़ी उम्र का फान तेफोरा फान तेफोरन इसका मतलब होता है एडवांस और उसी से निकला है खे फॉर्डर्ड यानी कि एडवांस्ड ख पास्ट में चला गया जहाँ पे ख काफ़ी ज़्यादा लगता है तो फिर इसका मतलब है एडवांस्ड आगे जाना आगे गए फोर डील फोर डील बेसिकली कहते हैं फ़ायदे को और ये भी अगर आपने शॉपिंग शॉपिंग करनी हो तो फोर डील बेसिकली आप देखते जाएं वर्ड जहाँ पे इसका मतलब कोई आपको फ़ायदा हो रहा है कोई डील लगी हुई है फाइदा इसके बाद दोस्तों वर्ड है आवंचूर आवंचूर का मीनिंग होता है एडवेंचर से निकला है यो चलो एडवेंचर करते हैं और यानी कि किसी जिस आप सफारी एडवेंचर पे जाते हैं या पहाड़ पे चढ़ते हैं कोई एडवेंचर किया आपने अच्छा जी नेक्स्ट हमारे पास वर्ड है दोस्तों रिकलामा रिकलामा का मीनिंग होता है एडवर्टाइजिंग जिस तरह आपके घर पे काफ़ी रिकलामा फोल्डर्स आ सकते हैं एडवर्टाइजिंग फोल्डर्स इश्तिहार वाले फोल्डर इश ती हार नेक्स्ट वर्ड है एडवीस एडवीस आपने सही गेस किया एडवाइस से निकले ठीक है जी अब ये डॉक्टर की एडवाइस हो सकती है टीचर की एडवाइस हो सकती है पेरेंट्स की एडवाइस हो सकती है नसीहत हो सकती है नसीहत एडवीस उसी से वर्ड है जी यानी कि जिस इंग्लिश में दो वर्ड्स होते हैं एडवाइस ए डी वी आई सी ई नाउन और ए डी वी आई एस सी एडवाइस यानी कि नसीहत करना तो एडवसीरा का मीनिंग है नसीहत करना एडवाइस करना नसीहत करना एडवसीरन इसके बाद हमारे पास वर्ड है राज खेवर राज खेवर नसीहत करने वाला एडवाइस देने वाला एडवाइजर नसीहत करने वाला राद खेवर इसके बाद हमारे पास दोस्तों वर्ड है प्लेट फॉर यानी कि एडवोकेट को कहेंगे प्लेट एंड फॉर वकील इसके बाद हमारे पास वर्ड है अफेरा जो कि वर्ड अफेयर से निकला है इंग्लिश में जो फेयर होता है उसी से है अफेयर कोई भी अफेयर हो सकता है 
कोई भी काम इसके बाद हमारे पास वर्ड है जी आंटास्ट यानी कि आंटास्टन इसका मीनिंग होता है अफेक्ट यानी कि क्रेडिट क्रंच ने हमारे ऊपर अफेक्ट किया यार बड़ी बुरी हालत है बारिशों ने बड़ा अफेक्ट किया है हमारे ऊपर हमारी फसलों के ऊपर बहुत ज़्यादा अफेक्ट किया है यानी कि उनके ऊपर नुकसान हुआ है या फिर उसकी मौत का अफेक्ट होना सिगरेट नोशी के गलत अफेक्ट्स इसके बाद हमारे पास दोस्तों वर्ड है फर और लोफन फर और लोफन का मीनिंग होता है अफोर्ड करना यार मैं ये कहानी नहीं अफोर्ड कर सकता अफोर्ड फर और लोफन बांग बांग का मीनिंग होता है जी अफ्रेड डर एक बैन बांग मैं मुझे डर लग रहा है मैं डरा हुआ हूँ इसके बाद हमारे पास वर्ड है जी अफ्रीकांस आपने सही गेस किया ये अफ्रीकन से निकले अफ्रीकांस अफ्रीकी इसके बाद हमारे पास वर्ड है जी आफ्रो अमेरिकांस आफ्रो अमेरिकांस जिस तरह हम कहते हैं ना अमेरिका में यूनाइटेड स्टेट्स में अफ्रीकन अमेरिकन अफ्रीकी नजाद अमरीकी तो डच में हम कहते हैं आफ्रो अमेरिकांस अफ्रीकी नजाद अमरीकी ना ना का मीनिंग होता है आफ्टर ना दात आफ्टर डैट के बाद मेदाख मेदाख का मीनिंग है मिड डे ठीक है अगर आप इसको देखें मे दाख मेदाख मिड डे आफ्टरनून ठीक है जी खुद मेदाख हुई मेदाख इसका मीनिंग होता है गुड आफ्टरनून दोपहर दो पैर इसके बाद हमारे पास वर्ड है नोख एंड केयर नोख एंड केयर एक दफ़ा और फिर से अगेन जो हम कहते हैं दोबारा नोख एंड केयर दो बारा इसके बाद हमारे पास नेक्स्ट डच वर्ड है जी तेखन तेखन का मीनिंग होता है अगेंस्ट के मुकाबले में मध्य मुकाबल ठीक है जी के मुकाबले में इसके बाद हमारे पास वर्ड है जी लेफ्ट टाइड लेफ्ट टाइड लाइफ से निकले अगर आप देखें लेफ्ट टाइड टाइड होता है टाइम तो लेफ्ट टाइड का मीनिंग होता है जी उम्र एज कितने साल के हो वॉट इज़ योर लेफ्ट टाइड आपकी उम्र कितनी है एज कितनी है या जो एज ब्रैकेट्स होते हैं पैंतीस से चालीस चालीस से पचास इसके बाद दोस्तों हमारे पास वर्ड है आखेंट स्काप आखेंट स्काप आखेंट स्काप जो है एजेंट अगर आप इसको इंग्लिश में पढ़ें आखेंट को तो ये एजेंट है आखेंट स्काप मीनिंग एजेंसी ठीक है जी जैसे कोई भी एजेंसी हो सकती है एड एजेंसी सीमेंट की एजेंसी उससे रिलेटेड है आखेंट स्काप एजेंसी नेक्स्ट वर्ड हमारे पास है आखेंडा आखेंडा देख लें एजेंडा जो हम इंग्लिश में हम कहते हैं या और मीटिंग का एजेंडा क्या है मीटिंग में क्या क्या चीज़ें कवर होंगी क्या क्या करना है ठीक है आखेंडा एजेंडा 
آخنٹ آخنٹ ایجنٹ کو کہتے ہیں جس طرح پولیٹسی آخنٹ پولیس کا ایجنٹ اخراسیف اخراسیف اگر آپ دیکھیں تو یہ ایگریسو سے نکلا ہے جسے ہم انگلش میں کہتے ہیں ایگریسو یا تو تو بڑا ایگریسو ہو رہا ہے یہ تجھے تو بڑا غصہ آ رہا ہے ٹھیک ہے تو اس سے ہے یہ ورڈ میں یہاں پہ غصہ لکھ دیتا ہوں اس کے بعد ہمارے پاس ورڈ ہے جی خلیڈن خلیڈ خلیڈن کا میننگ ہوتا ہے جسے ہم کہتے ہیں نا لانگ لانگ ٹائم اگو بہت زیادہ پہلے کی بات ہے اس سے نکلا ہے پہلے میں اینس میں اینس کا میننگ ہے ایگری ہونا متفق ہونا یار میں تمہاری بات سے ایگری کرتا ہوں متفق ہوتا ہوں اتفاق کرتا ہوں متفق ہونا نیکسٹ دوستوں ہمارے پاس جو ورڈ ہے وہ ہے اوور این کامسٹ اوور این کامسٹ مطلب جس طرح بجلی کا اوور این کامسٹ ہو گیا بینک میں اپنے اکاؤنٹ کھولنا ہے اس کا اوور این کامسٹ ہو گیا ایگریمنٹ کوئی ہاؤس رینٹ کرنا ہے اس کا اوور این کامسٹ ہو گیا ٹھیک ہے جو ہمارے پاس ہمارے درمیان ایگریمنٹس ہوتے ہیں کوئی بھی گھر کرائے پہ لینا ہے یا کچھ بھی ایگریمنٹ دوسرے اس کے بعد ہمارے پاس ورڈ ہے آخرارش اس کا میننگ اگر آپ دیکھیں تو ایگریکلچرل آخرارش ٹھیک ہے جی مطلب زرعی زرعی آہ کا میننگ آہ ہوتا ہے آہ یار کیا ہو گیا یار فردر فردر میننگ آگے اس کے بعد ہمارے پاس دوستوں ورڈ ہے سٹوین سٹوین کا مطلب ہے ایڈ مدد نیکسٹ ورڈ ہمارے پاس ہے اسسٹنٹ اسسٹنٹ یعنی کہ اسسٹنٹ جسے ہم انگلش میں کہتے ہیں مددگار ایڈ اے آئی ڈی ای ایڈ اس کا اس کا میننگ ہے مدد کرنے والا یا یہ میرا اسسٹنٹ ہے ایڈس جو انگلش میں ہم کہتے ہیں وہی ڈچ میں ایڈس کا میننگ ایڈس ہی ہے ایچ آئی وی سے جو ایڈس ہو جاتے ہیں وائرس سے ڈول ڈول کا میننگ ہوتا ہے ایم کرنا ٹھیک ہے جی نشانہ باندھنا نشانہ نیکسٹ ورڈ ہے لخت لخت جو ہے ایئر کو کہتے ہیں ہوا کو فلیخ تاؤخ فلیخ تاؤخ فلیخ تاؤخ کا میننگ ہوتا ہے جی ایئر کرافٹ جہاز فلیخ کا مطلب فلائی ٹھیک ہے جی تاؤخ جہاز فلیخ تاؤخ ہوائی جہاز اس کے بعد ہمارے پاس ورڈ ہے فلیخ مات سخاپائے سخاپے اب دیکھیں ڈچ میں جو ہے دو تین چار ورڈز کو ملا کے بھی کوئی ورڈ بنا دیتے ہیں تو یہ دیکھیں تین یہ دو ورڈ سے بن کے ملے فلیخ مات سخاپے آئی اور جے کو وائی پڑھتے ہیں ٹھیک ہے جی ڈچ میں تو یہ چیز آپ کو مطلب دیکھنا ہوتا ہے پروناؤنس صحیح کرنے کے لیے تو جو ہوائی جہاز کی کمپنی ہوتی ہے ایئر لائن جسے ہم کہتے ہیں اس کو کہتے ہیں لخت ہاون لخت ہاون ایئرپورٹ ہاون ہوتا ہے جی 
एयरपोर्ट और लुख्त हवा एयरपोर्ट हवाई अड्डा नेक्स्ट हमारे पास वर्ड है जी एल्बम 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 को कहते हैं जिस तरह मतलब गानों की एल्बम हो गई फोटोज़ की एल्बम हो गई अल्कोहल अल्कोहल शराब को कहते हैं नेक्स्ट हमारे पास वर्ड है जी लेफेंट लेफेंट का मीनिंग होते हैं जिंदा अलाइव जिंदा लेफन से मतलब लेफंड आला आला मतलब आप देख लेंगे ऑल से निकला है सब सब लोग आला मैंसन <coughs> इसके बाद दोस्तों हमारे पास वर्ड है बॉन्ड है नॉट स्काप बॉन्ड है नॉट स्काप का मीनिंग होता है मतलब किसी के साथ अलायंस कर लेना अलाइड फोर्सेस ठीक है जिस होती हैं किसी के साथ इलाहा करना इलाहा को कहते हैं बॉन्ड है नॉट स्काप इलाक नेक्स्ट हमारे पास वर्ड है टोस्टान टोस्टान का मतलब है इजाज़त यानी कि यहाँ से गुजरने की इजाज़त है यहाँ से गुजरने के लिए सिर्फ साइकिल्स को इजाज़त है टोस्टान इजाज़त इसके बाद हमारे पास दोस्तों वर्ड है बॉन्ड है नोट बॉन्ड है नोट है नोट का मतलब होते हैं बॉन्ड है नोट का एल आए साथी अच्छा जी साथी इसके बाद हमारे पास वर्ड है बायना आई और जे को मैंने आपको बताया है लंग आए कहते हैं बायना बायना होते हैं तकरीबन बस ये तकरीबन कंप्लीट हो गया है ऑलमोस्ट नेक्स्ट हमारे पास वर्ड है जी आलेन आलेन का मतलब है अलोन अकेला अकेली इसके बाद हमारे पास वर्ड है जी लॉन्ग्स लॉन्ग्स का मीनिंग होता है विद अलोंग से निकले लॉन्ग्स के साथ इसके साथ नू अल नू का मीनिंग वैसे तो होते हैं मतलब नाव लेकिन नू अल पहले से ऑलरेडी कहते हैं ना इंग्लिश में पहले से ओक ओक का मीनिंग होता है भी मैं भी एक ओक ऑल्सो वाइजखन वाइजखन का मतलब होता है चेंज करना तब्दील करना ऑल्टर करना तब्दील ऑल्टरनाटिव ऑल्टरनाटिव जो है वो ऑल्टरनेटिव से निकला है मुतबाद यानी कि यार हम बस से तो नहीं जा सकते उसके मुतबाद ऑल्टरनेटिव के तौर पे हम ट्रेन से चले जाते हैं ठीक है जी मुतबादिल नेक्स्ट हमारे पास वर्ड जो है वो है हो वेल हो वेल हो वेल का मतलब होता है जिस हम इंग्लिश में कहते हैं ऑल दो अगर चे तुम ठीक हो अगर चे इसको मैं अलग करके लिख देता हूँ अगर चे फिर हमारे पास दोस्तों वर्ड है ऑल टाइड ऑल टाइड ऑल टाइड टाइड होते टाइम ऑल टाइम्स ऑलवेज हमेशा नेक्स्ट 
नेक्स्ट हमारे पास वर्ड है आई एम आई एम ए एम जो होते हैं रात के टाइम को कहते हैं इसके बाद दोस्तों हमारे पास वर्ड है फरबाजिंग वैकंड फरबाज से निकले फरबाजिंग वैकंड इसका मतलब होता है अमेजिंग फरबाज का मीनिंग होता है मतलब मैं अमेज हो गया हूँ अमेज कोई बहुत ही ज़बरदस्त चीज़ हो अमेजिंग चीज़ हो तो उस वक्त आप कहेंगे फॉर बाजिंग वेकेंड हैरान करने वाली हैरानो परेशान करने वाली हैरान हैरान नो परेशान अमेरिकान्स अमेरिकान्स अमेरिकन मतलब आपने सही गेस किया अमेरिकी अमेरिकान्स टुसन या टुस जब आप फ्लुएंसी में बोलेंगे तब टुस वैसे टुसन बिटवीन अमंग के दरमियान ठीक है जी के दरमियान नेक्स्ट जो हमारे पास वर्ड है वो है बदराख बदराख होते मतलब रकम नहीं होती अमाउंट कितने पैसे हुए तो मैं रकम लिख देता हूँ यहाँ नेक्स्ट वर्ड है एनालाइज एनालाइज एनालिसिस जिसको हम कहते हैं इंग्लिश का वर्ड है उसी से निकले एनालाइज एनालिसिस कर रहा हूँ यार तजिया कर रहा हूँ जो हम कहते हैं तज जी या एनालिस्ट जो इंग्लिश में वर्ड है एनालिस्ट तजिया कार जो टीवी पे बैठ के तजिए कर रहे होते हैं और ख़ुद कुछ नहीं पता होता तज जी या कार इसके बाद दोस्तों हमारे पास वर्ड है एनल एनालाइसेरन या एनालाइसेरा यानी कि एनालाइज करना तजिया करना फिर हमारे पास वर्ड है जी आउड आउड ओल्ड पुराना या फिर कदीम को भी कहते हैं बहुत पुराना एंशियट जो होते हैं एशियंट इंग्लिश का वर्ड उससे है तो मैं यहाँ पे पुराना लिख देता हूँ आउड मैंसन पुराने लोग बूढ़े लोग ए एन ठीक है एन इसका मीनिंग होता है एंड और एन इसके बाद हमारे पास दोस्तों वर्ड है बॉस हेड बॉस से निकले बॉस का मीनिंग वहाँ पे होता है एंग मतलब नाराज नाराज होना गुस्से में होना एंग्री एंगर बॉस हेड का मतलब है एंगर गुस्सा नाराजगी हुक हुक का मीनिंग होता है कोना भी होता है या फिर जिस एंगल होते हैं हम इंग्लिश में कहते हैं कि ट्राइंगल के तीन एंगल्स होते हैं हुक कॉर्नर को भी कहते हैं कोने को भी कहते हैं तो यहाँ पे मैं ए, कोना लिख देता हूँ इसके बाद दोस्तों हमारे पास वर्ड है बॉस एक बिन बॉस मैं गुस्से में हूँ मैं नाराज हूँ एंग्री हूँ गुस्सा गुस्से में होना ठीक है गुस्सा इसके बाद हमारे पास वर्ड है जी डियर डे ई ए एर डियर ठीक है आई को हम ई पढ़ते हैं डच में और इसका मतलब होता है जानवर इससे अगला वर्ड जो हमारे पास है वो है फरियारदाख फरियारदाख सालगिरह को कहते हैं यार जो होता है वो ईयर है दाख जो है वो डे है फरियारदाख एनिवर्सरी जिसमें हम कहते हैं 
یا پھر سالگیرہ سالگیرہ جنم دن کسی مبارک جو ہوتی ہے سالگیرہ نیکسٹ ورڈ دوستوں ہمارے پاس ہے آن کون آن کون کا میننگ ہوتا ہے جی اعلان کرنا اناؤنس کرنا اعلان یار یار کا میننگ ہے جی اب یار کا میننگ سال بھی ہو سکتا ہے ایک سال یا پھر جو اینول ڈنر ہوتا ہے سال ہی لکھتے تھے یہاں پہ این آندر آندر کا میننگ ہوتا ہے ادر این آندر این ادر جو ہم کہتے ہیں کوئی اور کوئی اور دکھاؤ نا کپڑے آنتھ ورڈ آنتھ ورڈ کا میننگ ہوتا ہے جی جواب میرے سوال کا جواب تو اینٹی سپیرا یعنی کہ انگلش میں جو ورڈ ہے اینٹی سپیٹ یا میں اینٹی سپیٹ کر رہا ہوں کہ یہ ہوگا یعنی کہ میں اندازہ لگا رہا ہوں کہ اس طرح ہو جائے گا تو اندازہ اینٹی سپیرا کہیں گے اینٹی سپیرن آنگست آنگست کا میننگ ہوتا ہے جی جس طرح انگلش کا ورڈ ہے اینزائٹی گھبراہٹ گب را سوری گب را ہٹ آنگس ایدر ایدر خفال ان اینی کیس ٹھیک ہے جی ایدر کا میننگ ہوتا ہے مطلب ان اینی اینی کوئی بھی کسی بھی حالت میں میں وہاں پہنچ جاؤں گا ان ایدر خفال ٹھیک ہے جی ان اینی کیس ایماند ایماند کا میننگ ہوتا ہے کوئی اینی بڈی یعنی کہ ایماند ہیلپ میں کوئی میری مدد کرے اسی سے نیماند ہے نیماند کا مطلب ہوتا ہے کوئی نہیں میئر میئر کا میننگ ہے یہاں پہ مور ٹھیک ہے جی زیادہ اس کے بعد ہمارے پاس ورڈ ہے جی ایدرین ایدرین کا میننگ ہوتا ہے کوئی بھی ٹھیک ہے جی اینی ون جو ہم کہتے ہیں کوئی ایک کوئی بھی ہر کوئی جس کو میں ہر کوئی بھی لکھ دیتا ہوں پھر ہمارے پاس ورڈ ہے جی ایڈس ایڈس فور ایٹا کچھ کھانے کے لیے ایڈس کا مطلب ہوتا ہے ایڈس کا مطلب ہوتا ہے یہاں پہ اینی تھنگ کچھ بھی کچھ کوئی چیز ان ایدر خفال ان ایدر خفال ان اینی کیس اینی ویز جس ہم کہتے ہیں اینی ویز یا چل چلتے ہیں ان ایدر خفال کسی بھی صورت میں اینی ویز ہر کیس میں ہر صورت میں اوور آل اوور آل کا میننگ ہوتا ہے اینی ویئر کہیں بھی ہر جگہ ہر جگہ کر دیتے ہیں اس کو یعنی کہ ہر جگہ بارش ہوگی ریکھن ہوگی ٹھیک ہے جی ڈیل ڈے اے اے ایل ڈیل ڈیل کا میننگ ہوتا ہے اپارٹ کے علاوہ ہاں پارٹ سے نکلے ٹھیک ہے جی حصہ بھی ہو سکتا ہے اپارٹمنٹ 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 سے نکلے فلیٹ جو ہم کہتے ہیں سیٹ 
سخائن بار سخائن ویسے تو کہتے ہیں چمکنے کو چمکتا ہوا سخائن بار لیکن یہاں پہ سخائن بار کا میننگ ہوتا ہے ظاہری طور پہ جسے ہم کہتے ہیں نا اپیرنٹ بلیک بار بلیک بار نظر آنے میں ظاہری طور پہ اپیرنٹلی ظاہری طور پہ بلیک بار ان بیروپ خان ان بیروپ خان مطلب اپیل کرنا کوئی آپ کے اوپر ٹریفک وائلیشن کے لیے جو مانا ہو گیا تو آپ اس کے خلاف اپیل کریں تو اسے کہیں گے ان بیروپ خان فرس خائنن فرس خائنن مطلب نظر آنتا ہے ایسا مجھ کو نظر آتا ہے ظاہری طور پہ نظر آنے میں نظر آنے میں پھر ہمارے پاس دوستوں ورڈ ہے آؤٹر لک آؤٹر لک یعنی کہ وہ اپیرنس جسا کہتے ہیں نظر بظاہر جو ہم کہتے ہیں بظاہر اس کے بعد ہمارے پاس ورڈ ہے آپل آپل آپ نے صحیح گیس کیا ایپل سیب فروٹ جو ہوتا ہے پھل اس کے بعد ہمارے پاس دوستوں ورڈ ہے تو پاسنگ تو پاسنگ کا میننگ ہوتا ہے جی اپلیکیشن درخواست ٹھیک ہے نیکسٹ ہمارے پاس ورڈ ہے فان تو پاسنگ زائن فان تو پاسنگ بائے مطلب اپلائی کرنا درخواست دینا یا کوئی چیز اپلائی کرنا نیکسٹ ورڈ ہے آنسٹیلا آنسٹیلن آنسٹیلا کمینگ ہوتے ہیں اپوائنٹ یا اسے اپوائنٹ کیا گیا ایز ای منسٹر یا ایز ای سیکٹری جو بھی اپوائنٹ مینٹ اپوائنٹ کرنا اپوائنٹ آن سٹیلا تیخن تیخن کمینگ ہوتا ہے اگینسٹ کے مدد مقابل کے مقابل میں اس کے بعد ہمارے پاس ورڈ ہے جی اپ پرائز سٹیلا سٹیلا کا مطلب ہے اوپر جانا پرائز اوپر جانا جس طرح انگلیش کا ورڈ ہوتا ہے اپریشیٹ کہ پرائز بڑھ رہی ہے اس کی اسی سے وہ ڈچ کا ورڈ ہے اپریسیرن ٹھیک ہے جی قیمت کا اوپر جانا قیمت کا اوپر یا گھروں کی قیمتیں بہت اوپر جا رہی ہیں اس کے بعد دوستوں ہمارے پاس ورڈ ہے نادرنگ نادرنگ کا میننگ ہوتا ہے اپروچ یعنی کہ کس طرح آپ کسی پرابلم کو اپروچ کرتے ہیں پہنچ کس طرح اس کو کیا مطلب پہنچتے ہیں ٹیکل کرنے کے لیے پہنچ نیکسٹ ورڈ ہمارے پاس ہے جی خیس خیخت خیس خیخت خیسخیخت کا ملنگ ہوتا ہے مطلب یہ اپروپیشیٹ اپروپیشیٹ یا یہ تمہارے لئے خیسخیخت نہیں ہے یہ جو آپ تمہارے لئے ٹھیک نہیں ہے جو ہم اس طرح کہتے ہیں ٹھیک خود کیورنگ خود کیورنگ کا ملنگ ہوتا ہے مطلب جس طرح اپروول کسی چیز کی اپروول دینا اجازت دینا نیکسٹ ہمارے پاس ورڈ ہے خود کیورا خود کیورا اپروو کرنا اجازت 
नेक्स्ट दोस्तों हमारे पास वर्ड है जी ऑन खफेयर ऑन खफेयर जैसुअर यानी कि अप्रॉक्सीमेटली तकरीबन छः बजे तक रिबन अराबिश अराबिश अरेबिक अरबी अर अरब से जो है अरबी आर्किटेक्ट आर्किटेक्ट मतलब आर्किटेक्ट आर्किटेक्ट को कहते हैं जो बिल्डिंग ये डिज़ाइन करते हैं तो मैं इसको आर्किटेक्ट लिख दूँ फिर आर्किटेक्ट आर्किटेक्ट ठीक है जी आर्किटेक्ट इसे डच में कहेंगे आर्किटेक्ट इंग्लिश में हिंदी उर्दू में इसके बाद हमारे पास दोस्तों वर्ड है खबेज खबेज का मीनिंग होता है अलाका एरिया खबेज इसके बाद वर्ड है आकोमेंटेरा अगर आप ये देखें आर्गूमेंट से निकले आर्ग्यू जो होता है बहस करना बहस आकोमेंटेरा बहस वर्ड है आकोमेंट आर्गूमेंट से निकले या तेरा आर्गूमेंट तो ठीक है या मेरे साथ आर्गूमेंट ना करो मेरे साथ बहस ना करो ऑनस्टान ऑनस्टान का मीनिंग होता है ऊपर उठना अराइज होना सूरज का तलु होना खड़े होना जहाज का ऊपर जाना ऑनस्टान इसके बाद दोस्तों हमारे पास वर्ड है आरम आ एर एम आरम आरम कहते हैं गरीब को आम अच्छा जी नेक्स्ट वर्ड हमारे पास है खेवापंड ये देखें वर्ड निकले वेपन से डब्ल्यू ए पी एन खेवापंड जिसके पास असला हो जो मुसल्ला हो जिसके पास आर्म्स हो मुसल ला इसके बाद हमारे पास वर्ड है जी लेखर लेखर फौज सेना को कहते हैं आर्मी को कहते हैं नेक्स्ट वर्ड है हमारे पास इन द ओम खेविंग फान इन द ओम खेविंग फान का मतलब है अराउंड इर्द गिर्द इसके इर्द गिर्द क्या है यार इस कॉलोनी के इर्द गिर्द इसके बाद हमारे पास दोस्तों वर्ड है रेखेलन रेखेला रेखल ठीक है जी मतलब रेगुलेट करना अरेंज करना बंदोबस्त करना बंदो बस्त करना बंदोबस्त उसके बाद हमारे पास वर्ड है जी अरेंज अरेंजमेंट जो अरेंजमेंट इंग्लिश में कहते हैं किसकी अरेंजमेंट किसने की है इसके बाद हमारे पास वर्ड है जी अरेस्टेरा अरेस्टेरा अरेस्ट से निकला है गिरफ्तार करना गिरफ्तारी गिरफ तार गिरफ्तारी वर्ड है जी आन कॉम्स्ट अगर आप एयरपोर्ट पे जाते हैं तो वहाँ पे अगर आन कॉम्स लिखा है तो इसका मतलब है अराइवल ठीक है जी डिपार्चर आन कॉम्स्ट आन कॉम्स्ट होता है पहुँचना अराइवल फिर हमारे पास वर्ड है अनकॉमन अनकॉमा अनकॉमन अराइव 
पहुंच पहुंचना कुंस्ट कुंस्ट होते आर्ट या मैं आर्ट का लवर हूं यानी कि जो तस्वीर शस्वीरें नहीं होती फन कुंस्ट उसको कहेंगे फन फन पारा फन कार आर्टिकल आर्टिकल आपने सही गेस किया आर्टिकल से निकला है कुछ चीज ठीक है जी नेक्स्ट वर्ड है हमारे पास आर्टिस्ट आर्टिस्ट आपने सही गेस किया आर्टिस्ट को कहते हैं फनकार को आर्ट से निकले आर्टिस्ट फिर हमारे पास वर्ड है जी आर्टिस्टिक आर्टिस्टिक जिसे हम कहते हैं यार बड़े फन से भरी हुई चीज़ है आर्टिस्टिक आर्टिस्टिक फन से भरी हुई नेक्स्ट हमारे पास वर्ड है जी अल्स अल्स का मीनिंग होता है एज एज अ स्टूडेंट ठीक है के तौर पर इसके बाद हमारे पास दोस्तों वर्ड है एजियातिश एजियातिश का मतलब होता है एशियन एशियाई एशियाई एशिया का रहने वाला एशिया की कोई चीज आजियातिश ठीक है जी इसके बाद हमारे पास वर्ड है तरजाइड तरजाइड का मीनिंग होता है असाइड साइड पर जाइड ठीक है जी फराख फराखन फराख का मीनिंग होता है पूछना नेक्स्ट वर्ड है जी इन स्लाप यानी कि स्लाप होता है सोना सोते हुए इन स्लाप सोते हुए असलीप जो होता है आस्पेक्ट 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 ही होते हैं जिसमें इस चीज़ के डिफरेंट एस्पेक्ट्स हैं आनफाल आनफाल का मतलब होता है हमला असोल्ट करना किसी ने किसी के ऊपर हमला किया चोर ने रागीर के ऊपर जाते हुए हमला कर दिया तो उसे कहेंगे असोल्ट करना हमला करना इसके बाद दोस्तों हमारे पास वर्ड है जी बेवेरन बेवेर का मतलब होता है एजर्ट करना यानी कि किसी चीज़ पे जोर डालना कोई मैं बात करूँ तो उस पर जोर डालूँ नेक्स्ट वर्ड हमारे पास है जी सखातन सखातन सखातल का मीनिंग होता है किसी चीज़ को असेस करना जिस तरह किसी चीज़ का मतलब ये बुरी है या अच्छी है अंदाज़ा लगाना असेस करना तखमीना लगाना तख मीना वर्ड है जी ब्योर डॉयल डेलिंग ब्योर डेलिंग का मीनिंग होता है मतलब इस चीज के असेसमेंट कर लिया हमने असेसमेंट को कहेंगे ब्योर डेलिंग तखमीना लगा लिया तख मीना वर्ड है जी अनविंस्ड अनविंस्ड आपके पास जो एसिड्स होते हैं कंपनी के एसिड्स हो गए आपकी गाड़ी आपका एसिड है घर है एसिड है यानी कि आपके जो अपनी प्रॉपर्टी होती है वो एसिड है उसको कहेंगे अनविंस्ड इसके बाद वर्ड है जी टू वाइजन टू वाइजन का मीनिंग होता है असाइन करना असाइन यानी कि ये काम मैं तुमको देता हूँ असाइन करता हूँ उसके जिम्मे लगाना उसी से वर्ड है टू वाइजिंग 
तो वाइजिंग का मीनिंग होता है असाइनमेंट काम स्कूल का जो असाइनमेंट्स मिलते हैं कॉलेज में वर्ड है हेल्पर हेल्पर हेल्प से निकले हेल्पन हेल्प मदद बाइस्टैंड बाइस्टैंड होते हैं असिस्टेंस जिस तरह गवर्नमेंट जो है हुकूमत सरकार जो है वो आपको आपकी हेल्प करे आपको असिस्ट करे कोई भी आपको बाइस्टैंड करे पैसों की ज़रूरत है वो दे दे मदद करना इसके बाद दोस्तों वर्ड है असिस्टेंट असिस्टेंट मदद करने वाले को कहते हैं मददगार को इंग्लिश का वर्ड जो है असिस्टेंट उसी से निकला है एसोसिएरा एसोसिएरन का मीनिंग होता है एसोसिएट ठीक है जी मतलब किसी के साथ एसोसिएशन हो या कोई आपका साथी हो साथ से निकले फिर वर्ड है जी फरेनिकिंग फरेनिकिंग वो जो एसोसिएशन होती हैं जिस लोग मिलके कोई एसोसिएशन बना लें सोसाइटी की एसोसिएशन ठीक है जी इसके बाद हमारे पास वर्ड है जी आउट खान फान आउट खान फान का मीनिंग होता है कोई बात एज्यूम करना एज्यूम खुद से सोच के रख लेना सोचना सोच इसके बाद हमारे पास दोस्तों वर्ड है फॉर अंडरस्टैंडिंग फॉर अंडरस्टैंडिंग एजम्पन सोच के कोई चीज़ रख ली है तो उसे कहेंगे फॉर अंडरस्टैंडिंग ये मेरी एजम्पन है शायद वो सच ना हो अगला वर्ड है जी फर्जेकरन फर्जेकर फर्जेकरन का मतलब होते है एश्योर मतलब किसी को आप कहें कि मैं आपको ये श्योरिटी देता हूँ या मुझे इस बात की श्योरिटी है यकीन होना यकीन नेक्स्ट वर्ड है जी ऑप ऑप का मीनिंग होता है पर इतने पर दो बजे पे ठीक है जी एट टू ओ क्लॉक पे पर नेक्स्ट वर्ड हमारे पास है एथलीट जी बिल्कुल आपने एथलीट का मीनिंग को सही समझा कि ये एथलीट से निकला है एथलीट जिसका मतलब है खिलाड़ी नेक्स्ट वर्ड उसी से रिलेटेड जिसका हम इंग्लिश में कहते हैं एथलेटिक तो डच में हम कहेंगे एथलेटिश एथलेटिश खेल से रिलेटेड कोई भी चीज़ हो जिस तरह ही एज एन एथलेटिक बॉडी उसकी बॉडी खिलाड़ियों वाली है खिलाड़ी खल लाड़ियों जैसी कर देते हैं एटमोसफियर बिल्कुल ठीक एटमोसफियर से निकला है इंग्लिश में जिस तरह एटमोसफियर होता है एटमोसफियर एटमोसफियर का मतलब होता है मतलब माहौल माहौल हेखतन हेखतन का मीनिंग होता है जी हेखतन का मीनिंग अटैच मतलब जोड़ना जुड़ा हुआ जोड़ा आनफाल आनफाल जी होते है इसका मतलब होता है हमला अ 
अटैक पुखिंग पुखिंग का मीनिंग होता है जी अटैम्प्ट करना कोई चीज़ अटैम्प्ट कोई यार इस चीज़ की अटैम्प्ट करो इस चीज़ को करके देखो बायोनन बायोनन का मीनिंग होता है जी जिस तरह अटेंड के शादी अटेंड करना क्लास को अटेंड करना हाजरी देना आंदाख्त आंदाख्त का मीनिंग होता है मतलब सोचना अटेंशन देना अटेंशन हाउडिंग हाउडिंग होता है जी आपका बर्ताव एटीट्यूड कि आपका एटीट्यूड कैसा है पॉजिटिव है नेगेटिव है हाउडिंग एडवोकाट एडवोकाट बिल्कुल ठीक है ये एडवोकेट से निकला है इंग्लिश में जो हम कहते हैं जिसको हम अटर्नी भी कहते हैं वकील भी कहते हैं एडवोकाट आंतरिका आंतरिका होते हैं अपनी तरफ मतलब खींचना अट्रैक्ट करना अट्रैक्ट आंतरिका खिंचाओ खिंचाओ आंतरिकलक आंतरिकलक कोई अट्रैक्टिव चीज़ हो तो हम कहेंगे वो आंतरिकलक है जो पुरकशिश हो अपनी तरफ खींचने वाली हो पुर कशिश आंतरिकलक फिर है आट्रीब्यूट आट्रीब्यूट ब्यूट मतलब एट्रीब्यूट जिस तरह हम इंग्लिश में कहते हैं प्रॉपर्टीज इस खासियत आट्रीब्यूट आट्रीब्यूट ठीक है जी पब्लिक 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 से निकले पब्लिक यानी कि आप कहीं पे गाना गा रहे हैं और सामने ऑडियंस बैठी है सामीन जो होते हैं तो उसे आप पब्लिक कहेंगे पब्लिक लोग नेक्स्ट वर्ड है जी ऑचूर ऑचूर जो है ऑथर जो होते हैं इंग्लिश में अदीब लिखने वाला लिखारी किस बुक का लिखने वाला ऑचूर लिखारी अटोरीटैट बिल्कुल ठीक आपने गैस किया है ये अथॉरिटी से निकला है अटोरीटैट ठीक है जी अथॉरिटी कि मेरी अथॉरिटी है इस चीज़ की तुम्हारे पास कोई अथॉरिटी है कि नहीं ऑटो ऑटो गाड़ी को कहते हैं कार को कहते हैं बिसाख बार बिसाख बार मतलब होते हैं अवेलेबल कि ये चीज़ अभी है कि नहीं है बिसाख बार इस है बिसाख बार क्या वो अवेलेबल है होना वहाँ पर होना ठीक है नेक्स्ट वर्ड हमारे पास है जी खमिडल्ड खमिडल्ड होते खमिडल्ड मतलब औसत दरमियाना एक से सौ के दरमियान का कोई वर्ड निकाले चालीस पैंतालीस पचास वो खमिडल्ड है एवरेज औसत नेक्स्ट वर्ड है जी फरमाइडर फरमाइडन इसका मतलब होता है बचना अवॉइड करना अवॉइड बचाओ फरमाइडर मतलब बचना बचाना बचा नेक्स्ट वर्ड हमारे पास है जी ऑनडर स्काइडन ऑनडर स्काइडिंग स्काइडिंग का मीनिंग होता है जी जिस तरह अवार्ड नहीं मिलते अवार्ड्स वो देना बेवस्ट बेवस्ट का मतलब होता है आगाह अवेयर पता होना
नेक्स्ट वर्ड हमारे पास उसी से निकला है बेवस्टाइन बेवस्टाइन मतलब जो आगा हो जिसके पास अवेयरनेस हो अवेयरनेस का मतलब है बेवस्टाइन आगा ही नेक्स्ट वर्ड है जी वह खा वह गो अवे जाओ वह का मतलब रास्ता भी होता है वे लेकिन वह खा वह मतलब दूर जाओ यहाँ से जाओ वे मतलब दूर कर लेते हैं वह यहाँ पे नेक्स्ट वर्ड जिस तरह हम इंग्लिश में कहते हैं यार ये बहुत ही ऑफफुल है बहुत ही गंदा है बहुत ही बुरा है वो है आफ्सावलक आफ्सावलक मीनिंग ऑफफुल भयानक बहुत बुरा अगला वर्ड हमारे पास बेबी है बेबी बच्चे को कहते हैं इंग्लिश में जिस तरह हम कहते हैं तेरुख तेरुख का मीनिंग होता है वापस अगला हमारे पास वर्ड है अख्तर खरोंड अख्तर का मीनिंग होता है बैक खरोंड ग्राउंड बैक ग्राउंड यार इसका बैक ग्राउंड क्या है अख्तर खरोंड पिछला ग्राउंड ठीक है या किसी की पिछली बात क्या यार इस स्टोरी का बैक ग्राउंड क्या है यानी कि इसके पीछे की क्या बात है तो हम इसे पीछे लिख देते हैं पीछे का हिस्सा स्लैख्त स्लेख्त का मीनिंग होता है बुरा जिस तरह लोग कहेंगे यार तुम्हारी तो प्रोनाशिएशन बहुत स्लेख्त है तुम्हारी प्रोनाशिएशन बहुत बुरी है और स्लेख्त मतलब बैडली उससे उस सेंस में भी हम यूज़ करते हैं बुरे की सेंस में उससे उसकी बुरी तरह बुर पटाई की गई जाक जाक होता है जी जिस तरह बस्ता बैग नहीं होता उसको कहते हैं और जाखिए छोटा बैग छोटा छोटा थैला ताशिए तास ताशिए जाक जाखिए तो जो भी कोई चीज़ छोटी होती है उसके आखिर में जे और ई लगा देते हैं इंग्लिश वाला ये और ये ए तो वो जाखिए ताशिए बन जाते हैं उसे कहते हैं मतलब छोटा इसे मैं थैला कर देता हूँ अच्छा जी नेक्स्ट वर्ड हमारे पास है बाकन बक इसका मतलब होता है पकाना बेक करना जिस तरह केक को बेक किया जाता है पकाया जाता है तंदूर में पकाना बाकन बालांस बिल्कुल आपने सही गेस किया ये बैलेंस से निकले बालांस या मेरा रिमेनिंग बालांस कितने है यानी कि मेरा रिमेनिंग पैसे कितने रह गए हैं बैलेंस करो यानी कि बैलेंस करो तोजुन करो ये बकाया ठीक है बाल बॉल को कहते हैं गेंद को कहते हैं बाल बैन बान बैन करने को जिस तरह यह फिल्म बैन हो गई है बंद हो गई है नहीं लग सकती सिनेमा घरों में बैंड बैंड कोई कहते हैं जिस तरह कोई बैंड हो गया गाने का बैंड हो गया बांड और बांड बेसिकली आपका जो टायर होता है ना उसको भी कहा जाता है तो मैं यहाँ पे टायर कर देता हूँ बांड बंक बंक जो होता है ये आमतौर पे ये जो सोफा होता है ना उसको कहते हैं बंक और बैंक के लिए भी यूज़ करते हैं हम इसको ठीक है वो क्योंकि कि मैंने बंक खरीदा है तो इसका मतलब यह नहीं कि उसने बैंक खरीद लिया है बल्कि उसने सोफा खरीदा है बार बार को कहते हैं 
अब वो कोई इसी किस्म की भी बार हो सकती है शराब की बार नेक्स्ट हमारे पास दोस्तों वर्ड है नोवलक्स नोवलक्स मतलब कहते हैं ना बस यार मैं बस किसी तरह बचाऊं बेहली बचाऊं ठीक है बस मतलब गाड़ी लगने लगी थी या फिर नोवलक्स मतलब जिस तरह नंगे पाँव नहीं होते नंगे पाँव लेकिन नोवलक्स का बेसिकली मीनिंग यही है कि मैं बस यार बिल्कुल लगते लगते बची है बेयरली नेक्स्ट वर्ड हमारे पास दोस्तों है फाट अब एक होता है फे आटे जिस वैट होता है लेकिन उसको तो बेसिकली डच में बेटे हुए कहते हैं तो ये है फे आटे फैट फैट जो होता है ये जिस तरह ड्रम होता है बैरल होता है उसको कहा जाता है नेक्स्ट वर्ड है जी बैरियर बैरियर जो इंग्लिश में बैरियर होता है यानी कि सड़क पे पुलिस वाले बैरियर लगा के खड़े हो जाएं झाड़ या फिर रोकने के लिए उसको कहते हैं कोई भी चीज़ रोकने के लिए लगाई जाए नेक्स्ट वर्ड हमारे पास है बासेरन बासेरन बेस को कहा जाता है बुनियादी तौर पे बुनियाद ठीक है बेसबॉल जो बेसबॉल की गेम होती है अमेरिका में जो खेली जाती है उसको कहा जाता है बेसबॉल नेक्स्ट है बासिस बासिस होते हैं बेसिक बासिस स्कूल बेसिक स्कूल प्राइमरी स्कूल को भी बासिस स्कूल कहा जाता है तो बेसिक बुनियादी को कहते हैं आयन लक आयन लक का मतलब होता है मतलब बेसिकली यार बुनियादी तौर पर हम कहते हैं ना बुनियादी तौर पे तू गलत है यार बेसिकली यू आर रॉन्ग आयन लक बुन यादी तौर पर बासिस बेसिक को कहा जाता है मांड मांड जो होता है बास्केट को कहते हैं जिससे आप शॉपिंग करने जाते हैं सुपरमार्केट तो वहाँ पे मांचिया या मांड पड़े होते हैं तो उसके अंदर आप फिर चीज़ें डाल सकते हैं टोकरी मांड बास्केटबॉल बास्केटबॉल बास्केट बास्केटबॉल को कहते हैं वो जो हम ऊंची जगह पे बॉल डालते हैं बास्केटबॉल बाद कामर बाद कामर कामर होते हैं रूम बाद बाथ बाथरूम बाद कामर बाथरूम को कहते हैं गुसल खाने को कहते हैं अकू अकू जो होता है बेसिकली ये जो बैटरी होती है गाड़ी की बैटरी हो सकती है सेल्स जो होते हैं टॉर्च में जो हम डालते हैं कोई भी उसे अकू कहते हैं स्ट्राइड स्ट्राइड होती है लड़ाई छोटी लड़ाई बैटल वार्डन वार्डन का मतलब होता है जिसम के होते हैं ना होना जिसम बी है उसकी फिर फॉर्म होती है इंग्लिश में एज आर एम व बी होना स्ट्रांड स्ट्रांड होता है जी ये साहिल बीच समुंदर का बीच जो होता है साहिल बोन बोन होते हैं जो ये बीन फली होती है फलियाँ बीन्स बेयर बेयर भालू को कहते हैं
नेक्स्ट जो हमारे पास वर्ड है वो है ओफर ट्रेफन ओफर ट्रेफर इसका मतलब होता है पटाई करना मारना अच्छा जी नेक्स्ट हमारे पास वर्ड है मुई मुई होता है ब्यूटीफुल प्यारा प्यारी खूबसूरत मुई मुई वेयर खूबसूरत वेदर वेयर होता है वेदर मौसम खूबसूरत अगला वर्ड हमारे पास दोस्तों है स्कोन हैड स्कोन हेड स्कोन होते सफाई ठीक है स्कोन हेड ब्यूटी खूबसूरती को कहा जाता है स्कोन हाइड स्कोन हाइड के बाद हमारे पास है जी ओम दात ओम दात का मतलब होता है इसलिए बिकॉज इसलिए मैं नहीं आया मैं बीमार था नेक्स्ट वर्ड है जी वॉर्डर वॉर्डर वर्डन मीनिंग होता है होना बिकम बनना बेड 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 को ही कहा जाता है बिस्तर को इसके आगे बेसिकली हमारे पास वर्ड है स्लाप कामर स्लाप मतलब स्लीप कामर रूम स्लीपिंग वाला रूम बेडरूम जो होते हैं स्लाप कामर बेडरूम को कहते हैं सोने वाले कमरे को कहते हैं नेक्स्ट वर्ड हमारे पास दोस्तों हैं बियर बी ई आ एर बियर 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 को कहा जाता है जिसके अंदर एल्कोहलिक भी हो सकती है नॉन एल्कोहलिक भी हो सकती है वर्ड है फोर फोर का मतलब होता है आगे उससे पहले ठीक है जी पहले बिफोर बिखिनन बिखिनन बिगिन से शुरू है ये इसका मीनिंग वही है शुरू बखिन वही बिगिनिंग शुरुआत अच्छा जी नेक्स्ट वर्ड हमारे पास है खदराख खदराख का मीनिंग होता है बर्ताव बिहेवियर अख्तर अख्तर का मीनिंग होता है पीछे बिहाइंड वेजन वेजर वेजन का मतलब होता है होना बींग खिलोफ खिलोफ का मतलब होता है बलीफ यानी पे एक खिलोफ दात मैं इसकी कसम खाता हूँ उस मीनिंग में ये यूज होते हैं मुझे इसका यकीन है खिलोफ खिलोफ मजहब के लिए भी यूज होता है खिलोफन खिलोफन बिलीव मेरा यकीन करो खिलोफ क्लॉक क्लॉक जो है क्लॉक को भी कहते हैं घड़ी को घंटी को भी कहते हैं वॉल क्लॉक जो होती है घड़ी घंटी बेहोर बेहोरन बेहोर का मतलब होता है ताल्लुक होना ताल्लुक बिलोंग जिसा हम इंग्लिश में कहते हैं बनेद बनेदन बनेद का मीनिंग है नीचे रैम रैम बेल्ट ठीक है जी जो हमारी सीट बेल्ट होती है या फिर पतलून की बेल्ट होती है
बंक बंक जो है मतलब इसे बैंक कहेंगे तो फिर वो बैंक जो होता है वो पैसों वाला बैंक वरना सोफा या फिर बेंच जो होते हैं पार्क्स में पड़े होते हैं उसको भी कहा जाता है सोफा बैंक बैंक या फिर ए बेंच वगैरह को भी बंक कहा जाता है बोख्त बोख्त का मीनिंग होता है बेंड मतलब झुकना झुकाओ ऑंडर नीचे अंडर से निकले ऑंडर फोर्डेल फोर्डेल का मतलब वही के फायदा फोर्डेल लगी हुई है जी एक खरीदोगे तो एक खराते से मिलेगा एक फ्री मिलेगी चीज नास्ट नास्ट का मतलब होता है नियर साथ बिल्कुल साथ बिसाइड जिसे इंग्लिश में होते हैं करीब नेक्स्ट हमारे पास दोस्तों वर्ड है बिहाल्फ बिहाल्फ बिसाइड्स जिसे हम कहते हैं इसके अलावा बिहाल्फ देत नेक्स्ट वर्ड इज इन जेट इन जेट मतलब शर्ट को कहा जा सकते है बेट नेक्स्ट वर्ड है जी बेटर 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 से निकला है बेहतर जिस हम उससे अच्छा हिंदी उर्दू में कहते हैं बेहतर बेटर टुस टुसन टुस मतलब होते है दरमियान में दो चीज़ों के दरमियान में तुस दरमियान फोर बाय फोर बाय बियॉन्ड इससे आगे बाइबल आई जी मैं आपको बता चुका हूँ वाई पढ़ते हैं तो ये बाइबल है बाइबल जो बाइबल बुक है खरोत खरोत का मीनिंग होता है जी बड़ा खरोत आउडर्स ग्रैंड पेरेंट्स को कहा जाता है फेट्स फेट्स साइकिल को कहते हैं जो कि बहुत कॉमन है नेदरलैंड्स में कहा जाता है कि नेदरलैंड्स के अंदर बंदों से ज्यादा साइकिल्स हैं बिल 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 को कहा जाता है रिसिप्ट को कहा जाता है मिलियार्ड मिलियार्ड जो होता है उसका मतलब होता है बिलियन मिलियार्ड बेंडर का मीनिंग होता है बाइंड जिल्द करना बाइंड करना जोड़ना बेंडन बियोलोखीस बियोलोखीस का मतलब होता है जी बायोलॉजिकल जिस तरह हिंदी उर्दू में हम कहते हैं हयातियाती बियोलोखीस तो यहाँ पे मैं बायोलॉजिकल ही लिख देता हूँ बायोलॉजिकल नेक्स्ट वर्ड है जी फोखल फोखल परिंदे को कहा जाता है परिंद खबोतु खबोतु बर्थ पैदाइश जन्म फरियादाख फरियादाख यानी के बर्थ डे जन्म दिन सालगिरह का दिन ग्रेट 
बेचिए बेचिए होते थोड़ा सा आप बेच जिसका हम इंग्लिश में कहते हैं बेचिए बेट बेट होते बाइट चक चक्की नहीं होती चक जवाट जवाट होते हैं काला ब्लैक विट वाइट जवाट ब्लैक काला ब्लड ब्लड कहते हैं सफ़े को कहा जा सकता है जिसमें पेपर होते हैं या पे पत्ते को कहा जा सकते हैं कागज को और ब्लड बेसिकली ब्लेड को भी कहते हैं स्कूल खेवा स्कूल खेवन मतलब ब्लेम करना कि ये तुमने गलत किया है स्कूल तुम्हारी है गलती तुम्हारी है गलती देना इल्ज़ाम देना इल्ज़ाम लगाना नेक्स्ट वर्ड है जी देखन देख ब्लैंकेट को कहा जाता है कंबल को ब्लाइंड 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 को कहा जाता है अंधे को जिसको नज़र नहीं आता जो बेनाई से महरूम हो फिर है ब्लॉक ब्लॉक आपने सही गैस किया ये ब्लॉक से निकला है जिसमें ये ब्लॉक है आइस का ब्लॉक है बर्फ का डल्ला जो होता है टुकड़ा बड़ा सा ब्लड ब्लड बिल्कुल ठीक ब्लड से निकला है खून तो आपने देखा काफ़ी ज़्यादा वर्ड्स जो हैं वो इंग्लिश से मिलते जुलते हैं बस उनकी थोड़ी सी प्रोनाउंसिएशन डिफरेंट होती है ब्लाजर ब्लाजन ब्लाजर ब्लो करना फूक मारना ब्लाओ ब्लाओ ब्लू से नीला ब्लाओ बोर्ड बोर्ड का मतलब है बोर्ड ठीक है जी ऑन बोर्ड बोर्ड बोट बोट वो ही इंग्लिश वाला बोट बी ओ ए टी बोट कश्ती को कहा जाता है बोट स्पेलिंग बस डिफरेंट है लिखम लिखम बॉडी आपका जिसम बॉम बॉम जो है वो बॉम्ब को कहा जाता है मतलब जिसका बम नहीं होता इसके बाद हमारे पास वर्ड है जी बॉम्बार्डमेंट बॉम्बार्डमेंट मतलब बम बम गिराना बम करना बॉमिंग जिस तरह जहाज के ऊपर से बम गिराए जाए नेक्स्ट वर्ड हमारे पास है जी ऑप्लीकाट सी ऑप्लीकाट सी मतलब इसका मतलब होता है बॉन्ड ऑब्लिकेशन से निकले बॉट बॉट जो होती है आपकी हड्डी को कहा जाता है बोन को बुक 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 को कहते हैं किताब इंग्लिश का जो बुक होता है बूम बूम जो है वो दरख को भी कहते हैं और यहाँ पे बूम जो है जिसमें बूम की आवाज़ नहीं आती बहुत जोर की उसको कहा जाता है बखाजे रामत बखाजे रामत जो जहाँ पे सामान रखा जाए बखाजे मतलब बैगेज से निकले रामत जगह 
سامان والی جگہ گاڑی کی ڈکی کو بھی کہتے ہیں بخاج رامت یا بس میں بھی بخاج رامتے ہوتے ہیں ہر جگہ پہ ہوتی ہے سامان رکھنے کی جگہ نیکسٹ ہمارے پاس ورڈ ہے جی خرینس خرینس بارڈر کو کہا جاتا ہے جس طرح دو ملکوں کے درمیان کا بارڈر ہوتا ہے بارڈر خبور خبورن کا مطلب ہوتا ہے بانڈ سے نکلا ہے پیدائش جنم لینن لینا لینا کا مطلب ہوتا ہے جی ادھار لینا ادھار لینا ٹھیک ہے لینا سے یاد رکھیں لینا پھر ہمارے پاس ہے جی باس یس باس 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 کو کہتے ہیں باس بیڈر بیڈر کا مطلب ہوتا ہے بوتھ دونوں اچھا جی جوارس زٹر اس کا مطلب ہوتا ہے مطلب مجھے تنگ نہ کرے یار ہم کہتے ہیں نا بادر کرنا بادر تنگ فلیس فلیس جو بوتل ہوتی ہے پلاسٹک کی بوتل ہو گئی پانی کی بوتل ہو گئی بوتل کو فلیس کہتے ہیں فلیش یہ چھوٹی سی بوتل باڈم باڈم باٹم نیچے نچلے حصے کو کہتے ہیں جس طرح بستر کا ایک حصہ ہوتا ہے اسے بھی باڈم کہا جاتا ہے جو بچھا جس کے اوپر بھی گدا بچھاتے ہیں نیچے لکھ دیتا ہوں خرینس میں آپ کو بتا چکا ہوں باؤنڈری کو باڈر کو کہا جاتا ہے جس طرح یہ اسکول کی خرینس ہے اس والے اسکول کی باؤنڈری ہے قوم قوم جو ہے باؤل کو کہا جاتا ہے پیالے کو قوم ویسے کم کو بھی کہتے ہیں آنے کو کم ہے کوم ہے اچھا اس کے بعد ہمارے پاس ہے ڈوس ڈوس ڈبے کو کہتے ہیں باکس کو یونگن یونگن جو ہے لڑکے کو کہا جاتا ہے لڑکا خود خیدان یونگن ویری گڈ یونگن اچھا کیا تم نے فرینچیے فرینچیے بیسکلی فرینڈ سے نکلا ہے فرینچیے لیکن جو ہوتا ہے بوائے فرینڈ کو کہتے ہیں عام طور پہ جو لڑکا دوست ہو اور فرینڈ دوست اس کے بعد ہے جی ہرسینن ہرسینن آپ کے دماغ کو کہا جاتا ہے برین کو دماغ ہرسینن یا جو آپ سوچتے ہیں جو یاد آتا ہے اس کے بعد ہمارے پاس جی ٹاک ٹاک جو ہے شاخ کو کہتے ہیں مطلب جو درخت کی شاخ ہوتی ہے برانچ نیکسٹ ہمارے پاس ورڈ ہے جی میک میک مارک یعنی کہ برانڈ نیم جس طرح نہیں ہوتا برانڈ اس کو کہا جاتا ہے بروڈ بروڈ بریڈ کو کہتے ہیں ڈبل روٹی کو اس کے بعد دوستوں ہمارے پاس ورڈ ہے بریکن بریکا اس کا مطلب ہوتا ہے توڑنا ٹوٹا ہوا توڑنا بریک سے نکلے آنت بائٹ آنت بائٹ ناشتے کو کہتے ہیں بریک فاسٹ کو آنت بائٹ اس کے بعد جی ہمارے پاس ہے بورسٹ بورسٹ بریسٹ سے ملتا جلتا ورڈ جو انگلش کا ہے بریسٹ 
چھاتی کو کہا جاتا ہے بوسٹ آدم آدم ہوتا ہے جی سانس بریتھ آدما آدما مطلب سانس لینا سٹین سٹین جو ہوتا ہے پتھر ہو گیا اینٹ کو کہا جاتا ہے اینٹ برخ برخ جو ہے پل کو کہتے ہیں مطلب جس طرح برج ہوتا ہے جو برخ کوٹ کوٹ چھوٹا ہیلڈر ہیلڈر بیسکلی روشن کو کہتے ہیں ہیرو کو کہتے ہیں سپر ہیرو سپر ہیلڈر بریلینٹ بالکل ٹھیک آپ نے گیس کیا یہ بریلینٹ سے نکلے انگلش کا ورڈ جو بریلینٹ ہے جو وہ بہت بریلینٹ ہے بہت ذہین ہے بہت چمکتا ہوا ہے روشن بہت چیز ہو بہت زیادہ بریلینٹ ہے بہت زیادہ ذہین ہے چمکتا ہوا میں لکھ دیتا ہوں چمکتا ہوا بہت زیادہ برنگ 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 سے نکلا ہے لانا برنگ برنگ نیکسٹ ہمارے پاس جی بریٹس بریٹس بالکل ٹھیک ہے آپ نے گیس کیا برٹش کو کہا جاتا ہے برطانوی تانوی اس کے بعد دوستوں ہمارے پاس ورڈ ہے بریڈ بے ایر آ آ ڈے تو جس ہم انگلش میں کہتے ہیں براڈ وسیع اس کی ایک تو لمبائی ہوتی ہے نا لینتھ ایک ہوتی ہے اس کی بریتھ کتنی ہے بریڈ اس میننگ میں بھی یوز ہوتا ہے پھر دوستوں ہمارے پاس ورڈ ہے خبروکن خبروک یعنی کہ جسے انگلش میں ہم کہتے ہیں برے بریک بروکن ٹوٹا ہوا خبروکن برور برور برادر کو کہتے ہیں بھائی کو کہتے ہیں اور برور چھے چھوٹے بھائی کو کہیں گے براؤن بالکل صحیح گیس کیا براؤن کو کہتے ہیں براؤن کلر جو ہوتے ہیں میرا سے سلیٹی کلر کہتے ہیں اس کو خاکی خاکی بورسٹل بورسٹل برش کو کہا جاتا ہے ٹانر بورسٹل توتھ برش نیکسٹ ورڈ ہمارے پاس ہے بیخروٹنگ بیخروٹنگ بجٹ کو کہتے ہیں بیخروٹنگ بجٹ پیش کیا گیا آج کتنا بجٹ ہے باؤون باؤون مطلب تعمیر کرنا بلڈ کرنا بلڈ تعمیر بنانا خباؤ خباؤ بلڈنگ کو کیا کہا جاتا ہے جس طرح جہاں پہ لوگ رہے ہیں بلڈنگ خباؤ عمارت نیکسٹ ہمارے پاس ورڈ ہے کوخل کوخل گولی کو کہتے ہیں بلٹ پھر ہمارے پاس ورڈ ہے جی باس بے 
ओ एस बॉस जंगल को कहते हैं लास्ट एल आ एस टे लास्ट इसका मीनिंग होता है जी बोझ बर्डन ब्रांड वॉन्ड ब्रांड वॉन्ड मतलब जो जला हुआ वूंडो जलना जला बर्न से मतलब ब्रांड वेयर और तो जिस तरह होती है आग बुझाने वाली गाड़ी बेखराफन बेखराफन मतलब बरी करना ग्रेव जिस तरह हम नहीं कहते ग्रेव बेखराफन बरी करना मतलब इसका बरी दफन करना बुस बुस बस को कहते हैं बेदराइफ बेदराइफ किसी कंपनी को बिजनेस को कहा जाएगा कारोबारी कोई जगह हो बिजनेस की लोकेशन हो ऑफिस हो बिजनेस को आमतौर पर कहा जाता है कि ये एक कंपनी है बेजख बेजख मसरूफ़ को कहते हैं या मैं बहुत बेजख हूँ यार मैं मसरूफ़ हूँ मार या मार लेकिन हाँ लेकिन बॉटर बॉटर जो है बटर को खा जाते हैं जो कि मक्खन होते हैं बॉटर और बॉटर हम बेसिकली डबल रोटी को कहते हैं क्नॉप अब डच में हम के को पढ़ते होते हैं इंग्लिश में तो आम तौर पे साइलेंट होते हैं ना लेकिन डच में हम के को प्रोनाउंस करते हैं तो ये क्नॉप क्नॉप होता है जी बटन नेक्स्ट हमारे पास क्नॉप के बाद वर्ड है कोपन कोपन मतलब ये बाय करो खरीदना खरीदो कोपर कोपन से निकला कोप से कूप कोपन कोपर मतलब बायर खरीदार खरीदने वाला अगला जो हमारे पास वर्ड है वो है डोर जे ओ ओ एर डोर 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 बाय डोर का मतलब होता है बाय यहाँ से से के मीनिंग में यूज होगा कैबीना कैबीना का मतलब होता है कैबिन जिस तरह झोंपड़ी सी नहीं होती जो या फिर ऑफिस कैबिनस भी होते हैं काबिनेट काबिनेट कैबिनेट को कहते हैं काबीना को काबिनेट काबल काबल केबल को कहा जाता है तार को कहा जाता है केक टार्ट मतलब केक या फिर इसके हम वर्ड टार्ट भी यूज करते हैं मतलब केक को कहा जाता है लेकिन मैं ये टार्ट कर देता हूँ ब्रेकना ब्रेकनन ब्रेकना का मतलब होता है कैलकुलेट करना जमा तफरी करना जमा तफरी कैलकुलेशन कैलकुलेट हिसाब करना हिसाब टेलीफोन चेयर टेलीफोन चेयर मतलब आपको कोई कॉल आई तो आपको कहा जाएगा टेलीफोन चेयर यार छोटा सा टेलीफोन टेलीफोन चेयर
कामरा कैमरे को कहा जाता है कामरा कैंप कैंप को कहते हैं जैसा कैंप ऑफिस होता है कैंप लगाया जाता है कंपेना कंपेना कैंपेन कैंपेन को कहते हैं जिस तरह इलेक्शन की कैंपेन्स की जाती हैं उसी से कैंपेन मैनेजर होता है कैंपस स्कूल का कैंपस यूनिवर्सिटी यूनिवर्सिटी का कैंपस कैंपस कहलाएगा कुछ ऐसे वर्ड्स हैं जो कि दूसरी लैंग्वेज से जिस हिंदी और उर्दू में भी इंग्लिश से बहुत से वर्ड्स आए हैं तो उसी तरह बोले जाते हैं तो डच में भी उनको उसी तरह बोला जाता है कान कान होते कैन कर सकता हूँ कर सकना यस वी कैन फिर हमारे पास वर्ड है जी कैनेडेस कैनेडियन जो होते हैं उन्हें हम डच में कैनेडेस कहते हैं कैनेडा के रहने वाले एक चीज़ या कोई बंदे कानकर कानकर कैंसर को कहा जाता है कानकर कैंडिडेट 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 उम्मीदवार पेट पेट होती है जो टोपी नहीं होती जो मतलब सामने से सूरज से बचने के लिए पहन जाती है खासतौर पे उसे कहते हैं कैप जो होती है खासतौर पे नेक्स्ट वर्ड हमारे पास है जी खस खत खाद ये होता है कैपेबिलिटी मेरे पास ये करने की कैपेबिलिटी है खस खाइड सलाहियत खस खत खैद नेक्स्ट वर्ड है जी इन स्टार्ट इन स्टार्ट का मतलब होता है वो भी सलाहियत ही होता है कि मैं ये कर सकता हूँ करने की मुझ में सलाहियत है मैं करने के काबिल हूँ कैपेसिटेट बिल्कुल ठीक कैपेसिटी से निकला है कि इस ड्रम की कैपेसिटी एट जो है टेन लीटर्स है बेसिकली स्टड होता है शहर हुफ्त बड़ा हुफ्त स्टड बड़ा शहर होफ्ट जो होता है असर को भी कहते हैं तो कैपिटल जो होता है दारुल हुकूमत खजाक फोर्दर खजाक फोर्दर कैप्टन को कहा जाता है कप्तान को खिफांगन खिफांग नेमन खिफांग नेमा का मतलब होता है कैप्चर पकड़ना पकड़े जाना ऑटो गाड़ी को कहा जाता है ऑटो कोल्ड स्टोव कोल्ड स्टोव जो होता है कोल्ड स्टोव ये जिस कार्बन होती है ना उसको कहा जाता है या ये जो गाड़ियों से धुआं निकलता है जो पेट्रोल होते हैं ईंधन कार्ट कार्ट होते हैं जी कार्ड कार्ट जिस क्रेडिट कार्ट होते हैं कार्ड ये भी कहा जाता है छोटा कार्ड जोरख जोरख का मतलब होता है कि मतलब देखभाल करना देखभाल जोरख इंडस्ट्री केयर इंडस्ट्री देख बाल करना देखभाल फिर है जी कैरियर 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 ही होता है यार मैं कैरियर तुम्हारा प्रोफेशन क्या है कैरियर क्या है फॉर जिख्त मतलब बी केयरफुल फॉर जिख्त साइन ध्यान से हम कहते हैं ना ध्यान से 
दी हान से voorzichtig drachen drachen ka matlab hota hai uthana drakh karna ya phir kapde bhi aap pehenna uske liye bhi hum drachen use karte hain uthana yani ki kisi ko uthana saman uthana pehenna khifal khifal hota hai kis किसी भी सूरत में सूरत इन एर्दर खफाल जो कॉन्टांट होते हैं कैश को कहते हैं रुपये पैसे जो होते हैं कैश में उसको कहा जाता है और ख्याल होता है पैसे मनी खेखोटन खेखोटन का मतलब होता है कास्ट काट काट कैट को कहा जाता है बिल्ली काट फांगस्ट फांगस्ट का मतलब होता है पकड़ना कैटोखोरी कैटेगरी से निकला है कैटेगरी कैथोलिक कैथोलिक जिस तरह होते हैं जो क्रिश्चियंस में कैथोलिक चर्च है कैथोलिक उससे निकला है ये उसे कहा जाता है और जाक और जाक होता है वजह कोई और जाक कोई कॉज प्लाफोंड प्लाफोंड जो होता है जो सीलिंग नहीं होती छत उसको कहा जाता है छत फेर फेरन मतलब मनाना जश्न मनाना सेलिब्रेट करना मन ना ना फेरिंग जो जश्न होगा उसको भी फेरिंग कहेंगे बेरोम हैड बेरोम हैड मतलब कोई मशहूर बंदा हो सेलिब्रिटी हो उसको कहते हैं सेल सी सेल को कहा जाता है जिसे इंग्लिश में होता है सेल सेंट्रम सेंट्रम जो मरकज होता है सेंटर होता है हर शहर का सेंट्रम होता है सेंट्रल 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 जिस सेंट्रल स्टेशन सेंट्रल स्टेशन बस जो ट्रेन के सेंट्रल स्टेशन स्टाशन होते हैं कुछ बड़े शहरों में डिफरेंट स्टाशन होते हैं स्टेशन होते हैं मरकजी यू यू होती है सेंचुरी सौ साल सदी डिरेक्टूर डायरेक्टर डायरेक्टर को कहा जाता है जो बॉस होता है चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर होता है सेरेमोनी सेरेमनी को कहा जाता है जो एक सेरेमनी बनाई जाती क्रिकेट की सेरेमनीज होती हैं जेकर जेकर का मतलब होता है मतलब श्योर आर यू श्योर 
तुम्हें श्योरिटी है क्या तुम्हें यकीन है तो यकीन को कहा जाता है कैटन कैट जो चेन होती है जंजीर होती है उसको कहा जाता है स्टूल स्टूल जिस हम इंग्लिश में कहते हैं स्टूल यानी कि चेयर कुर्सी उसको कहा जाता है स्टूल फॉरजिटर फॉरजिटर जो होता है चेयरमैन को कहा कहते हैं चेयरपर्सन आउटाखिंग आउटाखिंग जो है वो चैलेंज को कहा जाता है अगला वर्ड है जी कामर कामर रूम को कहते हैं कमरे को कहते हैं चैम्बर को कहते हैं कमरा कॉम्प्यून कॉम्प्यून बिल्कुल ठीक गैस किया आपने चैम्पियन से निकला है चैम्पियन को कहते हैं जीतने वाला कॉम्प्यून्स खाप कॉम्प्यून्स खाप चैम्पियनशिप जो चैम्पियन बनने के लिए कोई टूर्नामेंट हो कुछ भी हो तो उसे कॉम्प्यून्स खाप कहेंगे कांस कांस जो है वो चांस को कहते हैं एक चांस दे दो चांस फरांदरिंग फरांदरिंग तब्दीली को कहते हैं चेंज को कहते हैं फरांदरन फरांदरन चेंज होना तब्दीली हो रही होनी कनाल कनाल जो है वो चैनल को कहते हैं ठीक है जी जिसमें डिफरेंट चैनल्स होते हैं टीवी के चैनल्स होफ्टुक होफ्टुक जो है वो चैप्टर को कहा जाता है जिसमें बुक के अंदर डिफरेंट चैप्टर्स होते हैं होफ्टुक करैक्टर 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 को कहा जाता है किरदार को या फिर ये जो करैक्टर्स होते हैं कार्टून के अंदर डिफरेंट करैक्टरिस्टिक करैक्टरिस्टिक करैक्टरिस्टिक्स करैक्टरिस्टिक ये इसकी खूबियाँ क्या हैं करैक्टरिस्टिक खूबी करैक्टरसीरन करैक्टरसीरन यानी कि इनको जिस हम कहते हैं कैटेगराइज करो कैटेगरीज में डालने को करैक्टरसीरन कहते हैं कैटेगराइज करने को करेक्टर करेक्टराइज इन रेकनिंग ब्रिंगर इन रेकनिंग ब्रिंगन का मतलब होता है कि मतलब आ, उसके बारे में सोचना या फिर उसको चार्ज करना रेकनिंग मतलब चार्ज करना चार्ज में लेके आना खुद डूल खुद डूल होता है गुड कोई अच्छा काम चैरिटी का काम चैरिटी टाबल टाबल जो होते हैं बेसिकली टेबल को नहीं कहते चार्ट को कहते हैं जैसे कोई चार्ट बनाया हो किसी बच्चे ने चार्ट बनाया हो या फिर फ्लोर डायग्राम बनाई हो उसका चार्ट बनाया हो पीओडिक टाबल पीओडिक चार्ट याख्त याख्त शिकार को पीछा करने को कहते हैं खुदकूप खुदकूप होता है यानी कि सस्ता 
हमने कोई सस्ती चीज ले लोग कहेंगे यार बड़ी खुदकूप है ये तो कंट्रोलेरा कंट्रोलेर मतलब चेक करना चेकिंग जांच पड़ताल जांचना वांग वांग चीख को कहते हैं ये जो गाल होती है कास कास बहुत मशहूर है नेदरलैंड्स में चीज को कहा जाता है बहुत ज्यादा किस में है खाउदा एक जगह है शहर है जहाँ पे कास बहुत बनती है शेफ शेफ को कहते हैं खाने पकाने वाला वो जो सरदार होता है शेफ होटल्स के अंदर जो बड़ा खाने पकाने वाला हो कैमिश कैमिश जो है केमिकल को कहा जाता है कीमयावी बोस्ट बोस्ट जो है ब्रेस्ट को कहा कहते हैं चेस्ट को कहते हैं छाती को कहते हैं किप किप जो है वो चिकन को कहा जाता है मुर्गी को किप शेफ अब शेफ जो है वो चीफ को भी कहते हैं यानी कि कोई बड़ा जो डायरेक्टर जो डायरेक्टर चीफ बड़े को किंड किंड जो है वो बच्चे को कहा जाता है किंड इसके स्पेलिंग इंग्लिश में तो काइंड कहेंगे लेकिन डच में किंड बच्चा किंड यारन किंड यारन यानी कि किंड के बच्चे वाले यार साल बच्चे वाले साल चाइल्ड हुड यानी कि बचपना बचपन को बचपन को किंड यारन शीनेजा शीनेजा चाइनीज को कहा जाता है चीनी पांडर स्पांडर जो होती है वो चिप को कहा जाता है चिप स्पांडर चोकला चोकला चॉकलेट को कहा जाता है चॉकलेट जो होती है शोकला कौजा कौजा मतलब पसंद को दो चीजों में से एक को पसंद करना चॉइस चूज करना चॉइस को कहा जाता है कर्स कोलेस्ट्रॉल 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 को कहा जाता है कोलेस्ट्रॉल जो हम कहते हैं कि बढ़ गया है भाई कैजन कैजन मतलब पसंद करना चूज करना कैज क्रिस्टलक क्रिस्टलक मतलब ईसाई से रिलेटेड ईसाई क्रिश्चियन को कहा जाता है ईसाई क्रिसमस 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 को कहा जाता है क्रिसमस जो होती है ट्वेंटी फाइव दिसंबर को कर्क कर्क जो है वो चर्च को कहते हैं कर्क सिगरेट सिगरेट या सिगरेट जो है वो सिगरेट को कहा जाता है सिगरेट सर्कल सर्कल जो है वो सर्कल गोल दायरे को कहते हैं सर्कल ओम स्तंद खैद ओम स्तंद खैद का मतलब होता है सर्कमस्टेंस के अंडर दीज सर्कमस्टेंसेज इन हालात किन हालात
साइटेरा साइटेरिया जिस तरह साइट नहीं करते आप जिस तरह कोई आप रिसर्च पेपर लिखते हो तो दूसरे का रेफरेंस देते हैं तो उसे साइटेरन कहते हैं साइटेरा साइट करने को इनवोनर इनवोनर जो होता है रहने वाले को कहते हैं सिटीजन शहरी स्टड स्टड शहर को कहा जाता है सिटी शहर स्टड स्टड हाउस जो बेसिकली आपका सिटी हाउस होता है उसको कहते हैं सिविल 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 को कहा जाता है जिस तरह सिविल इंजीनियरिंग सिविल इंजीनियरिंग इसके अलावा सिविल जो है सिविलियन को भी कहते हैं जो शहरी होते हैं सिविल फोदरिंग फोदरिंग जो होता है क्लेम करने को कहते हैं क्लेम यानी कि इस पर मेरा क्लेम है क्लेम को कहते हैं फोदरिंग क्लास क्लास जो है क्लास को कहा जाता है डिफरेंट क्लासेस जो होती हैं ए क्लास बी क्लास सी क्लास क्लासिक बिल्कुल ठीक गेस किया क्लासिक को कहते हैं क्लासिकी क्लासिक क्लासिक क्लास क्लास जो है वो क्लासरूम क्लास को कहा जाता है जिसमें लोग पढ़ते हैं क्लासरूम को कहेंगे क्लास सुखून सुखून जो है वो सफाई को को कहते हैं साफ को कहते हैं दाउदलक दाउदलक मतलब जो समझ आ जाए जो क्लियर हो दाउदलक जो आराम से पता चल जाए जिसके बारे में क्लियर हो इज इट दाउदलक कि मतलब सब चीज़ें समझ आ रही हैं ना और दाउदलक बेसिकली क्लियरली के लिए भी यूज़ होते हैं कि क्लियरली वो रॉन्ग है या कुछ भी क्लाइंट जी बिल्कुल क्लाइंट क्लाइंट को कहते हैं ग्राहक को कहते हैं ये मेरा क्लाइंट है क्लीमाट क्लीमाट बिल्कुल ठीक क्लाइमेट को कहते हैं मौसम को कहते हैं जो भी माहौल को कहते हैं बेक्लीमन बेक बेक्लीमन ठीक है ब क्लीमन क्लीमन करना क्लाइम करना चढ़ना उतरना उसको कहते हैं क्लाइम अप क्लाइम डाउन ऊपर जाना नीचे जाना चढ़ ना ब क्लीमन क्लिनिक क्लिनिक बिल्कुल ठीक क्लिनिक को कहते हैं जिसमें डॉक्टर का क्लिनिक हो गया क्लिनिक क्लेनेश क्लिनिक जो है क्लिनिक से रिलेटेड क्लिनिकल नहीं कहते क्लिनिकल एर थी ये क्लिनिक से रिलेटेड कोई चीज़ हो क्लिनिकल उसको कहेंगे क्लिनिश क्लॉक घड़ी को कहते हैं घड़ियाल को कहते हैं वॉल क्लॉक जिस तरह हो गई दिख्त बाय दिख्त बाय का मीनिंग होता है करीब दिख्त बाय फान ना बाय फान ना बाय मतलब करीब तक क्लोजली पास पास दिखतर बाय दिखतर दिखत बाय से दिखतर बाय क्लोज से क्लोजर करीब तर क्लेरन क्लेरन क्लेर जो है वो कपड़ों को कहा जाता है कपड़े क्लेटिंग भी कहते हैं क्लेटिंग वही कपड़े पहनने वाले कपड़े वॉल्क वॉल्क जो है बादल को कहते हैं वॉल्क वॉल्कन एक से ज़्यादा बादल क्लब क्लब को ही कहते हैं जिसका क्लब हो गया कोई डिफरेंट क्रिकेट क्लब हो गया आनवाइजिंग 
अनवाइजिंग जो है क्लू को कहते हैं जैसा खोजी क्लूज नहीं ढूंढता ट्रॉस ट्रॉस जो होते हैं क्लस्टर को कहा जाते हैं कोई एक क्लस्टर हो गया ट्रेनर 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 को कहते हैं कोच को कहते हैं फुटबॉल ट्रेनर फुटबॉल का कोच फुटबॉल का ट्रेनर स्टेन कोल स्टेन कोल जो है वो कोल कोयले को कहते हैं कोयला कोयले का पत्थर कोलाक्सी कोलाक्सी कोलेशन यानी कि एक साथ मिलकर जिस तरह कोलेशन गवर्नमेंट बनती है कोलेशन करके मिलकर कुस्ट कुस्ट कोस्ट को कहते हैं जिस तरह सी का कोस्ट होता है साहिल होता है यास यास जैकेट को कहते हैं कोट को कहते हैं यास कोड कोड को ही कहा जाता है जिसमें कोड वर्ड्स होते हैं कॉफी 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 को कहते हैं स्पेलिंग डिफरेंट है कॉफी कॉग्नेटिव 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 को कहते हैं जिसमें कॉग्नेटिव थिंकिंग होती है मतलब जो अच्छे तरीके से सोचा जाए काउड काउड जो है कोल्ड को कहा जाता है ठंड को कहते हैं काउड कॉफी ठंडी काफी इन एंड स्टोरिंग इन एंड स्टोरिंग जो है गिरने को कहते हैं जिसमें बिल्डिंग कोलेप्स हो जाए गिर जाए ढाना ढल बिल्डिंग का ढर ढान ढह जाना कोलीखा कोलीखा कोलीग से निकला है जिस ऑफिस में कोलीग्स होते हैं साथ काम करने वाले फरजामलन फरजामल मतलब इकट्ठा करना फरजामलन करना फरजामला फरजामलिंग उसी से निकले कलेक्शन जमा की हुई चीज इकट्ठी की हुई चीज कलेक्टिव कलेक्टिव मतलब एक साथ मिलके जो हम कलेक्टिव एफर्ट करते हैं मिलकर एक साथ मिलकर कलेक्टिव कॉलेज कॉलेज को कहा जाता है कॉलेज कॉलोनियल जिस हम कॉलोनियल एजिस कहते हैं कॉलोनियल कहते हैं जिस तरह ब्रिटिश ने जब ब्रिटिश एम्पायर ब्रिटिश जो थे इंडिया पाकिस्तान पर जब वो कब्जा था तो उसे कलोनियलिज्म कहते थे कलोनियल एरा कहते हैं तो उसी तरह उसी से है कलोनियल स्पेलिंग इंग्लिश से थोड़े से डिफरेंट है ये के से शुरू होते हैं क्लो कलोनियल क्लोर बिल्कुल ठीक है आपने गैस किया रंग को कहते हैं कलर क्लोर कोलोम कोलोम जो है कॉलम जिस तरह सतून होते हैं उनको कहा जाता है कॉम्बिनाटसी कॉम्बिनाटसी मतलब कॉम्बिनेशन दो चीज़ों को मिला के कॉम्बाइन करके मिली हुई चीज़ें कोई इस तरह कॉम्बिनेशन कॉम्बिनेरा कॉम्बिनेरा मतलब कॉम्बाइन करना मिलाना कॉमन 
कॉम हेयर कॉम कॉम जो है आना टू कम मतलब कॉमेडी कॉमेडी बिल्कुल ठीक कॉमेडी को कहते हैं मजाक जो मजाक कहते हैं भांड कंफर्ट कंफर्ट को कहते हैं आराम को कहते हैं कंफर्टेबल कंफर्टेबल को कहेंगे आराम दे को अब्द्राख्त अब्द्राख्त होते हैं हुक्म देना हुक्म अब्द्राख्त होते हैं हुक्म या फिर इंस्ट्रक्शन कमांडांट कमांडांट कमांडर को कहते हैं जो कमांड करने वाला हो कमेंटार कमेंटार कमेंट यानी कि प्लीज कमेंट कर दें कमेंट करने वाला कमर्शियल 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 को कहते हैं जिस तरह कमर्शियल प्रॉपर्टी होती है कारोबारी कमिसी कमिसी कमीशन को कहा जाता है जिस तरह कोई कमीशन बन गया है इस चीज़ की तहकीक के लिए कमिसी प्लेख प्लेखन मतलब कमिट करना इस चीज़ को मैं प्लेखन करता हूँ कमिट करता हूँ कि ये हो जाएगी कमिट इन जेट इन जेट जो थे कमिटमेंट को कहा जाता है कि हाँ जी अब तो वो कमिटमेंट कर चुका है जब मैं एक दफ़ा कमिटमेंट कर लूँ तो मैं अपने आप की नहीं सुनता कमिशी कमिशी कमेटी को कहा जाता है कमिशी खमेंस का पलक खमेंस का पलक खमेन जो थे कॉमन खमेंस का पलक आम कॉमन कम्यूनिसरा कम्यूनिसरन का मतलब होता है कम्युनिकेट करना बातचीत करना बात इधर से उधर पहुंचाना कम्युनिकाटसी कम्युनिकेशन को कहा जाता है बातचीत करना कम्युनिकेशन कम्युनिकाटसी हमेंस खाप हमेंस खाप कम्युनिटी को कहा जाता है तो एक कम्युनिटी हो तो उसे हमेंस खाप कहेंगे बेद्राइफ बेद्राइफ कारोबार बिजनेस कंपनी कंपनी को कहा जाएगा फरखिलाईक फरखिलाईकन मतलब मुजना करना दो चीज़ों को कंपेयर करना मु वा करना फरखिलाईकिंग फके लाइकिंग जो मतलब कंपेरिजन को कहते हैं मुजने को मुजना कॉन्क्यूरेरन कॉन्क्यूरेर कंपीट करने को कहते हैं मुकाबले करने को कहते हैं वेड स्ट्राइड वेट स्ट्राइड होता है जिस तरह मुकाबला होता है क्रिकेट के मैच में वेट स्ट्राइड होता है कंपटीशन होता है ठीक है मुकाबला मुकाबला कंपटीशन गेम में हो सकता है कॉम्पिटिटिव कॉम्पिटिटिव बिल्कुल आपने सही कैस किया कॉम्पिटेटिव को कहते हैं जिस तरह यार वो बड़ा कम्पीट करने वाला है कॉम्पटिटिव ये बहुत कम्पटिटिव इंडस्ट्री है कॉम्पिटेटिव कॉन्कोरेंट कॉन्कोरेंट कम्पटिटिव को कहते हैं मध्य मुकाबिल क्लाखन क्लाख क्लाखतन क्लाख मतलब 
کمپلین کرنا کمپلین کو کہتے ہیں میری کلاخ ہے کلاخت کلاخت وہی کمپلینٹ جو آپ کمپلینٹ کر دیں تو اسے کلاخت کہیں گے کمپلیٹ بالکل ٹھیک کمپلیٹ کو کہا جاتا ہے کمپلیٹ مکمل ہیلمال ہیلمال پورا پورے طور پر کمپلیٹلی جس طرح ہم کہتے ہیں پورے طور پر کمپلیکس کمپلیکس کو مشکل کو جو کمپلیکس پرابلمز ہوتی ہیں ان کو کہا جاتا ہے انخوکلڈ انخوکلڈ ہوتا ہے وہی کہ کوئی چیز بہت ہی کمپلیکیٹڈ سی ہو مشکل سی ہو اس کو کہیں گے بسٹان ڈیل بسٹان ڈیل مطلب ڈھیل ایک ہوتا ہے حصہ بسٹان ڈیل کوئی بھی کمپوننٹ ہو حصہ ہو کسی مشین کا گاڑی کا کمپونیرن کمپونیر یہ چیز اس چیز کو کمپوز کرتی ہے کنسسٹ کرتی ہے تو اس صورت میں کہتے ہیں کمپوز کو سامن اسٹیلنگ سامن اسٹیلنگ جو ہوتی ہے کٹھے کوئی چیز مل کے جو چیز بناتی ہے کمپوزیشن جس طرح ہوتی ہے کٹھے آؤٹ خد خبریڈ آؤٹ خبریڈ جو ہوتا ہے کوئی مطلب بالکل کوئی آپ نے کتاب پڑھی وہ بہت زیادہ کمپریہنسو تھی مکمل تھی اس کو کہتے ہیں مکمل بہت ہی ذہیم جو ہوتی ہے ذخیم کمپیوٹر بالکل آسان ہے جی کمپیوٹر ہر زبان میں کمپیوٹر کوئی کہتے ہیں کانسنٹریٹن کانسنٹریٹ اور بیسکلی کانسنٹریٹ کرنے کو کہتے ہیں اور میں اس وقت ٹیوٹوریل بنانے پر کانسنٹریٹ کر رہا ہوں کانسنٹریٹ کر رہا ہوں کانسنٹراسی کانسنٹریشن کو کہتے ہیں کہ اس وقت میں کانسنٹریشن سے کام کر رہا ہوں اس وقت میں کانسنٹراسی سے کام کر رہا ہوں بزور خائد بزور خائد ہوتا ہے مطلب ذوق ہوتا ہے مطلب میں آپ کی ذوق کرتا ہوں مجھے آپ کے بارے میں فکر ہے بزور خائد فکر مند بزوخت یعنی کہ یار میں تمہارے بارے میں بہت فکر مند تھا کنسرنڈ تھا ایک واز بزوخت فکر مند پاسٹ میں ٹھیک ہے کانسرٹ کانسرٹ کوئی کہتے ہیں کوئی کانسرٹ ہو رہا ہو کانکلوڈیرن کانکلوڈیرن جو ہے کنکلوڈ کرنے کو کہتے ہیں کیسے ہم یہ نتیجہ اخذ کرتے ہیں کانکلوڈیرا اخذ کرنا کنکلوزی جو ہے مطلب اس کا کہ یہ کنکلوژن نکلا ہے کنکلوزی کنکلوژن کو کہتے ہیں نتیجہ نکلا ہے بیٹون بیٹون جو ہوتا ہے کنکریٹ کو کہتے ہیں جسا سیمٹ کا فرش ہوتا ہے کنکریٹ اسٹارٹ اسٹارٹ ہوتا ہے خود اسٹارٹ گڈ اسٹیٹ گڈ کنڈیشن میں ہے اسٹارٹ کنڈیشن حالت خدراخت خدراخ کا میننگ ہوتا ہے جی کنڈکٹ کرنا کنڈکٹ کچھ کرنا کانفرنسی کانفرنس کو کہتے ہیں جس طرح کانفرنس ہوتی ہے اینول کانفرنس ہے یہ وہ 
मीटिंग्स होती हैं जिनमें पेपर प्रेजेंट होते हैं कॉन्फ्रेंसी फतराव फतरावन मतलब एतमाद को कहते हैं जो पूरे एतमाद बंदा हो कॉन्फिडेंट हो जिसमें कॉन्फिडेंस को क्या कहा जाता है पुर ए तमाद जेल्फ फर जिक्रड जेल्फ फर जिक्रड फर जिक्रिंग जो होती है वो इंश्योरेंस को कहते हैं जेल्फ फर जिक्रड होता है कॉन्फिडेंट बंदा जिसको अपने आप पे भरोसा हो जेल्फ सेल्फ से निकले कॉन्फिडेंट बेविस्टिंगन बेविस्टिंगन कन्फर्म करने को कहते हैं कन्फर्म हाँ जी न्यूज कन्फर्म है हंड्रेड परसेंट श्योर श्योरिटी है कॉन्फ्रंटेरा कॉन्फ्रंटेरन मतलब किसी को कन्फ्रंट करना कि यार तू झूठ बोल रहा है तूने ऐसे किया था ये करना था तो उसे कहते हैं कॉन्फ्रंटेरा कन्फ्रंट फरवारिंग फरवारिंग होता है कन्फ्यूजन या मैं बहुत बड़ी कन्फ्यूजन का शिकार हूँ कॉन्ग्रेस कांग्रेस को कहा जाता है कॉन्ग्रेस अब ये बेसिकली एक साल के बाद होती है कांग्रेस दस साल के बाद होती है बहुत बड़ी कॉन्फ्रेंस हो उसे भी कांग्रेस कहा जाता है कॉन्ग्रेस कॉन्ग्रेशनल को भी कहा जाता है जो कांग्रेस से रिलेटेड हो खासतौर पे अमेरिका वगैरह में कॉन्ग्रेशनल ऑर्डर होता है कांग्रेस से मुतलिक कॉन्ग्रेस आंस लाउथर आंस लाउथन होते हैं कनेक्ट करना जिस आपने इंटरनेट के साथ कनेक्ट करना है अपने आप को रबता करना है जोड़ना है तो उसे कहेंगे आंस लाउथन बाइंड करना है जोड़ना फरबिंडिंग फरबिंडिंग कनेक्शन को कहा जाता है कनेक्ट होने को कहा जाता है या मैं इंटरनेट के साथ मेरा लैपटॉप कनेक्ट हो गया है फॉर बिंडिंग हो गई है लैपटॉप की बेवस्ट जाइन बेवस्ट जाइन जो होते हैं मतलब कॉन्शियसनेस को कहा जाता है जमीर की आवाज बेवस्टाइन ओवर एंस ओवर एन स्टेमिंग ठीक है ओवर एन स्टेमिंग ओवर एन स्टेमिंग कंसेंसिस को कहा जाता है कि हमारी इस बारे में मुतफिक हैं हम सब लोग मुतफिकाना फैसला हुआ है मुतफिक खिफोल्क के फॉल्क होता है मतलब मैंने कोई गलत काम किया अब उसके कॉन्सिक्वेंस जो होगा ठीक है जो उसका नतीजा होगा बुरे काम का के फॉल्क कॉन्जर्वाटिव कॉन्जर्वाटिव जो है कॉन्जर्वेटिव से निकले कॉन्जर्वाटिव कॉन्जर्वाटिव यार वो बहुत कंजर्वेटिव है इतदाल पसंद है एक एक्सट्रीम होता है एक कंजर्वेटिव होता है जो पुराने चीज़ों को पसंद नहीं करते लोग कंजर्वेटिव ओवर वैखन ओवर वैखन होता है कंसीडर कर कंसीडर किस बात की को कंसीडर करो आंजे नलक आंजे नलक मतलब जिस चीज़ को कंसीडर किया जाए या किया जा सकता हो कंसीडरेबल जो ओवर वैकिंग ओवर वैकिंग होती है मतलब इस चीज़ को यार मतलब कंसीडर करो ना कंसीडरेशन दो ना 
इस चीज के ऊपर सोचो ना ओवर वैकिंग बेस्टान आउट बेस्टान आउट मतलब इट कंसिस्ट ऑफ जिस हम कहते हैं ना ये चीज इस चीज पे मुश्तमिल है मुश तमिल होना बेस्तान आउट कॉन्सिक्वेंट कॉन्सिक्वेंट जो होता है कंसिस्टेंट जिस तरह एक काम बार बार बड़ा कंसिस्टेंट है यार रोजाना आता है वो उसको कहते हैं कॉन्सिस्टेंट कॉन्स्टांट कॉन्स्टांट जिस हम कहते हैं ना मुसलसल कॉन्स्टेंट है एक होता है चेंजेबल जो चेंज हो रही हो स्पीड लेकिन एक मतवातर जो हम कहते हैं एक ही स्पीड पे जा रही हो गाड़ी तो वो कांस्टेंट स्पीड पे हो तो उसे कहते हैं कांस्टेंट मुतवातर फोर्थ ड्यूरेंट फोर्थ ड्यूरेंट मतलब मुसलसल मुसलसल फोर्थ ड्यूरेंट फॉर्म फॉर्मन फॉर्म होता है इस चीज से इसमें ये चीज होती है मुश्तमिल होना मुश तमिल होना ये इन चीजों पे मुश्तमिल है खरोंद वेटलक खरोंद वेटलक वेट होता है जी कानून खरोंद वेटलक कॉन्स्टिट्यूशनल ये मेरा कॉन्स्टिट्यूशनल राय है कॉन्स्टिट्यूशन से रिलेटेड जमहूरी हक कॉन्स्टूरेरा मतलब कॉन्स्टूर कॉन्स्टूर होता है बनाना कंस्ट्रक्ट करना तामीर करना बाओ खिबाओ हमने देखा था बिल्डिंग होती है तो बाओ होता है बनाना बिल्डिंग बनाना तामीर करना कंस्ट्रक्शन करना बाओ कंसल्टेंट कंसल्टेंट को कहा जाता है जिसमें वो कंसल्टेंट है कंज्यूमेरा कंज्यूमेरन मतलब कंज्यूम करना खाना क्लांट क्लांट जो थे क्लाइंट जिस हम कहते हैं ये मेरा क्लाइंट है ये मेरा गाहक है ये मेरा कंज्यूमर है प्लांट कंजम्सी कंजम्सी कंजम्पन को कहते हैं खाने को जो कंज्यूम करते हैं कॉन्टैक्ट यानी कि कॉन्टैक्ट को कहते हैं कॉन्टैक्ट पेवाटन बेफाटन होते कंटेंस मतलब मुश्तमिल होना बेवाट बेफाट मुश तमिल हाउडर कोई भी कंटेनर हो जिसके अंदर आप चीज़ें रख सकते हैं उसको हाउडर कहते हैं जो चीज़ों को हाउड करता हो ठीक है कंटेन करता हो टाइट खनोट टाइट खनोट होते हैं मतलब टाइम का साथी एक ही टाइम वाला कॉन्टेम्प्रेरी होते हैं ना एक ही वक्त में जो दो शायर होते हैं बड़े उनको कॉन्टेम्प्रेरी कहते हैं एक ही वक्त में एक ही समय में जिस समय मिर्जा गालिब और खाली कॉन्टेम्प्रेरीज थे या हो सकते थे इन हाउड इन हाउड होते मतलब जो चीज कंटेनर के अंदर कोई चीज़ है कंटेंट है जो चीज किसी डब्बे के अंदर है पड़ी हुई उसे इन हाउट कहते हैं अंदर की चीज कंटेंट वेंट स्ट्राइड कोई भी कंपटीशन हो कॉन्टेस्ट हो मुकाबला हो तो उसे वेंट स्ट्राइड कहेंगे मुकाबला कॉन्टेक्स्ट कॉन्टेक्स्ट को कहते हैं कि किस कॉन्टेक्स्ट में बात कर रहे हो भैया 
دور خان میٹ دور خان کا مطلب ہوتا ہے کرتے جاؤ چلتے جاؤ اس کے ساتھ میٹ ہوتا ہے ود جاری فر فولخت فر فولخت مطلب وہ کنٹینیوڈ تھا ہوتا جا رہا تھا بائدراخن بائدراخن ہوتے کنٹریبیوٹ کرنا یعنی کہ کسی اچھے کام میں آپ نے پیسے دیے کنٹریبیوٹ کیا بائدراخن کیا حصہ ڈالا اپنا بائدراخا بائدراخا بھی کنٹریبیوشن کو کہتے ہیں جو آپ دیتے ہیں حصہ پیسے اچھے کام کے لیے کنٹرولا کنٹرولا کنٹرول کرنے کو کہتے ہیں کسی چیز کو آپ کنٹرول کر رہے ہیں جہاز کو کنٹرول کر رہے ہیں کنٹروورسیل کنٹروورسیل جی بالکل ٹھیک ہے کنٹروورشل سے نکلا ہے جو متنازع چیز ہو متنازع وہی کنٹروورسی کنٹروورسی ہے متنازع کنٹروورسی کنوینسی کنوینسی کنوینشن کو کہتے ہیں کہ یہ کنوینشن ہے کہ یہ یہاں کا مطلب یہاں کی کنوینشن ہے روایت ہے کنوینشنل کنوینشنل سے ریلیٹڈ ہے روایتی لائک شیئر سبسکرائب آئی فیکٹنر دوستوں یہ ہمارا پارٹ ون تھا جس میں ہم نے تقریباً چھ سو ڈچ ورڈس کے انگلش اور اردو ہندی اور اردو میں بیسکلی میننگس کو سیکھا ہے تھوڑا سا میں نے آپ کو پروننسیشن کے بارے میں بتایا ہے الفابیٹس کے بارے میں بتایا ہے آپ کا کوئی کویشچن ہے کوئی کامنٹ ہے تو نیچے دیے گئے کامنٹ باکس میں ضرور پوچھے گا اس ویڈیو کو لائک ضرور کریں شیئر ضرور کریں اور چینل کو سبسکرائب کریں میں آپ سے ملوں گا ایک اور نئے ویڈیو ٹیوٹوریل میں انٹل دین ٹیک کیئر کیپ لرننگ کیپ انجوائنگ گڈ ڈے